ஏற்பாட்டில் பஹாங் மாநில கல்வித்துறையின் ஆதரவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய இயங்கலை வலையரங்கில் உங்கள் அனைவரும் சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி இனியதோர் தலைப்பில் இன்று நாம் இணைய உள்ளோம் நம்முடைய நம்மிடையே இன்று ஐயா சதாசிவன் லட்சுமணன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் கல்வியல் நிறைஞராக போற்றப்படும் ஐயா கல்வியல் கல்வியலில் கரை கண்டவர் என்று நாம் நிச்சயமாக சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு கல்வியலில் பரந்த பட்டறிவு இருக்கின்றது சதாசிவன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் இவர் தமிழ் உலகம் இவரை இனியன் என்றே அணிந்திருக்கின்றது தமிழ் இனிமை இவர் பேச்சும் நிச்சயமாக இன்று இனிமையாகத்தான் இருக்க உள்ளது காஜாங் தமிழ் பள்ளியில் ஆறு ஆண்டுகள் வரை கல்வி கற்ற ஐயா மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வித்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் தமிழ் பள்ளி ஆசிரியராக இடைநிலை பள்ளி வரலாற்று ஆசிரியராக பின்பு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் விரிவுரைஞராக தம்மை வளர்த்து கொண்டவர் தமிழ் விரிவுரைஞராக திருக்கோட்டை சிறிகோட்டா ஆசிரியர் பயிற்சி கழகத்து க கல்லூரியிலும் பிறகு கல்வியலில் கல்வியல் கல்வியல் பேராசிரியராக இல்முஹாஸ் பயிற்சி கல்லூரியிலும் தனது பணியினை ஆற்றியிருக்கின்றார் அதனோடு மட்டுமல்லாமல் கல்வி அமைச்சு அகுதியாரியாக பாடத்திட்ட பகுதியின் அதிகாரியாகவும் பாடநூல் ஆசிரியராகவும் இவர் இருந்திருக்கின்றார் இதற்கு முன்பு இருந்த கேபிஎஸ்ஆர் கேபிஎஸ்எம் தமிழ் மொழி பாடநூல்களும் கேஎஸ்எஸ்ஆர் கேஎஸ்எஸ்எம் பாடநூல்களும் அவர் எழுதியிருக்கின்றார் தமிழ் மொழி அல்லாமல் நன்னேரியும் நன்னேரி பாடநூலும் ஐயாவின் கைவண்ணத்தில் உருவாகி இருக்கின்றது தற்போது பணி ஓய்வு பெற்று விட்டாலும் அது எப்போ சொல்லுவாங்க வயது என்பது அறுபதுக்கு வந்து பணி ஓய்வு கட்டாய பணி ஓய்வு ஆனால் தொடர்ந்து தமிழ் பணியும் கல்வியல் பணியையும் தொடர்ந்து ஆட்டி கொண்டிருக்கின்றார் ஆகையால் தான் அவர் கல்வியல் நிறைஞர் என்று நாம் அழைத்து கொண்டு அழைக்கின்றோம் தற்பொழுது யூனிசெல் பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவு நேர விரிவுரைஞராகவும் கர்பி இன்டர்நேஷனல் காலேஜில் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் 
காலேஜ் எம்எஸ்சி பந்திங்கில் தர கட்டுப்பாட்டு மேலாளராகவும் மனித மூலதன பிரிவில் பதிவு பெற்ற பயிற்றுநராகவும் ஐயா விளங்குகின்றார் தொடர்ந்து இந்த உயர்நிலை சிந்தனை திறன் கற்றல் வாசிப்பு இது தொடர்பான நிறைய ஆய்வுகளையும் தொடர் பொழிவுகளையும் வழங்கி வந்த ஐயா இன்று நம்ம இடையே இனியதோர் தலைப்பில் கற்றல் நிலை பெற நான்கு நிலைகள் ஃபோ ஆர் அப்ரோச் இன் லேர்னிங் என்ற தலைப்பிலே பெற்றோர்களுக்கும் மா ஆசிரியர்களுக்கும் இனியதொரு கற்றலினை நடத்துவதற்கு நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஐயாவை பற்றிய சில தகவல்களை உங்களோடு பரிமாறி கொண்டது கொண்டதோடு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியினை ஐயாவிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் கற்றல் நிலை பெற நான்கு நிலைகள் ஃபோ ஆர் அப்ரோச் இன் லேர்னிங் ஐயா இனியனார் அவர்களிடம் இனிதே நிகழ்ச்சியினை ஒப்படைக்கின்றேன் வணக்கம் தமிழ் உறவுகளுக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நெறியாளருக்கும் வணக்கம் கூறி உங்கள் அனைவரையும் இந்த இயங்கலையில் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் இன்றைய தலைப்பு கற்றல் நிலை பெற நான்கு நிலைகள் இந்த தலைப்பு எடுப்பதற்கு சில அடிப்படையான காரணங்கள் உண்டு இப்ப இருக்கின்ற இந்த முடக்கத்தின் காரணத்தால் பிள்ளைகள் வீட்டில் இருக்கின்றார்கள் எனவே இங்கே வழங்கப்படுகின்ற இந்த செய்தியானது தகவலானது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமல்லாது மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அது வந்து ஒரு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த தலைப்பு முடிவு செய்யப்பட்டது அதேவே நான் இன்று பேச இருக்கின்ற பொழுது கல்வியல் சார்ந்த அதாவது உளவியல் மெய்யியல் பயிற்சியல் சார்ந்த அதிகமான கலை சொற்கள் இல்லாமல் எளிமையான ஒரு தமிழில் அனைவரும் விளங்கக்கூடிய வகையில் கருத்துக்களை பகிரலாம் என்று எழுதியிருக்கின்றேன் எனவே நீங்கள் யாருக்குரிய அதிகமான கலை சொற்கள் எதுவும் பார்க்காமல் எளிதில் விளங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கும் அடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு இது யாருக்கையே வந்து ஒரு புத்தொழில் பயிலரங்கு போல இருக்கும் ரீஃப்ரெஷர் போன்று பெற்றோர்களுக்கு இது சில கருத்துக்களை பெற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அப்ப இன்றைக்கு நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு சின்ன அறிமுகம் அதில் வந்து அஹ் கற்றல் என்றால் என்ன என்று ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து அதை தொடர்ந்து வந்து அஹ் ஆர் ஒன்று ஆர் இரண்டு ஆர் மூன்று ஆர் நான்கு என்ற அந்த நான்கு கூறுகளை வந்து உங்களுக்கு அஹ் விளக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் அதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதை தொடர்ந்து இறுதியாக வந்து இந்த கற்றல் வந்து சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஆசிரியர்களுடைய ஒரு முதன்மையான பங்கு என்ன அதை பற்றிய ஒரு செய்தியும் சொல்லி இதை நிறைவே செய்கின்ற வேளையில் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இது இது தொடர்பான கேள்விகள் இருக்குமே ஆனால் நான் அதற்கு விளக்கம் கூறுவதற்கு கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இப்போ முதலில் நாம் வந்து கற்றல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகும் கற்றல் என்றால் என்ன அப்படின்னு அப்போ இது வந்து ஒரு புதிய செய்தியெல்லாம் கிடையாது என்னுடைய சொந்த பட்டறிவு எடுத்துக்கொண்டு இருந்தது என்றால் நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கின்ற போது எங்களுக்கு வந்து இஷாக் மியோன் என்ற ஒரு அறிஞர் வந்து எங்களுக்கு உளவியல் பாடம் எடுத்தார் அப்ப அந்த உயிர் உளவியல் பாடம் எடுக்கும் போது அவர் எங்களோட முதல் கேள்வி வகுப்பு முதல் முதல் கேள்வி என்ன கேட்டார்னா ஒரு நாற்பது மணித்துளி பாட வேலையை நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் படுத்தி கொடுப்பீர்கள் அப்படின்னு அப்ப நாங்களும் ரொம்ப பெருமையாக ஆஹ் இருபது நிமிடம் முப்பது நிமிடம் சில பேர் முப்பத்தி ஐந்து நிமிடம் படுத்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் எல்லாம் ஆசிரியராக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பனால நாங்களும் வியந்து போனோம் ஏன் நீங்க ஒரு இவ்வாறு சொல்லுகிறார் அப்ப அவர் ஒரு கேள்வி எங்களை கேட்டாருங்க தேர்வு வந்து ஆசிரியருக்கா மாணவருக்கா எத்தனை மாணவர்களுக்கு அப்ப ஸ்டிச்சிங் இம்பார்ட்டன் லேர்னிங் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவங்க வச்சாரு கற்றல் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டுமா கற்பித்தலுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டுமா அப்புறம் சொன்னார் இல்லை அது கற்றல் தான் ஆனால் இதை வந்து அந்த கல்லூரி காலகட்டத்தில் வந்து இது அதிகமாக விளங்கிக் கொள்ளவில்லை காரணம் வந்து நாங்கள் படித்தது விடுமுறை கால பயிற்சி என்பதனால அதை படித்துவிட்டு தேர்வு எழுதி முடிப்ப முடிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஆனால் நான் முதுகலை படிக்கின்ற பொழுது மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விரிவுரையாளர் அமைந்தார் அவர் வந்து லேர்னிங் தியரிஸ் அண்ட் டீச்சிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு எடுத்தார் இதுல என்ன சிறப்புன்னு கேட்டாக்கா அந்த பேராசிரியர்கள் வந்து உங்கள் மாநிலத்தை பாக மாநிலத்தை சார்ந்தவர் பேராசிரியர் லிங் சூப்போ என்பவர்கள் அவர் அதை விளக்கும் பொழுது தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் வந்து சரியாக செய்யவில்லையே வாழ்க்கை சரியாக நம்ம செய்யவில்லை என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் த டீச்சர் ஷுட் போக்கஸ் ஆன் லேர்னிங் நாட் டீச்சிங் அப்ப அந்த அந்த செய்தியை அவர் முன் வைச்சாரு அப்ப வைக்கின்ற பொழுதுதான் நான் இப்பொழுது எங்கெல்லாம் பயிற்சிக்கு சென்றால் ஆசிரியர் சார்ந்த பயிற்சிக்கு சென்றாக்க என்னுடைய முதல் கேள்வி வந்து 
கற்றல் என்றால் என்ன நம்ம கற்றலை விளங்கி கொண்டால்தான் கற்பித்தல் வந்து சீராக நடைபெறும் சிறப்பாக நடைபெறும் இப்ப வந்து கற்றல் அப்படின்னு பார்த்தாங்க அடிப்படையில வந்து மூணு சொல் இருக்கிறது முதல் சொல் வந்து கற்றல் என்பது வந்து பட்டறிவு சார்ந்தது அல்லது அனுபவம் சார்ந்ததாக இருக்குங்க இது யாருடைய பட்டறிவு மாணவரின் பட்டறிவு இப்ப மாணவர் வந்து பட்டறிவு பெறுகின்ற பொழுது அவர் கற்றுக்கொள்கின்றார் அப்ப முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் இந்த கற்றல் நடைபெறுகின்ற பொழுது மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மாணவர் வந்து அஹ் பெருக்கள கணக்கு செய்கிறார் ஒரு வகுத்தலுக்கு வருகிறார் வகுத்தல் அவரால் செய்ய முடியும் போது அது மாற்றமாக இருக்கு இப்ப கல்வியில வந்து தெரிந்தல இருந்து தெரியாததற்கு அறிந்ததிலிருந்து அறியாததற்கு புரிந்திலிருந்து புரியாததுக்கு சொல்ல மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் அப்ப கல்வி நிலையில வந்து இந்த மாற்றத்தை வந்து மூன்று கூறுகளாக பார்க்கின்றார்கள் இந்த மூன்று கூறுகளை நாம் பார்க்கின்ற பொழுதுங்க அந்த மாற்றமானது அஹ் ஆங்கிலத்துல நாம வந்து அதை சுருக்கமாக வந்து ஏஎஸ்கே ஆஸ்க் அப்படின்ற அந்த அந்த சொல்லின் அடிப்படையில நாம அதை பார்த்து கொள்வோங்க ஆஸ்க் ஏஎஸ்கே அப்படின்னு இந்த ஏ என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஏ என்பது அட்டிடியூட் இப்ப அந்த அட்டிடியூட் என்பது மனப்பான்மை சார்ந்தது வேல்யூஸ் சார்ந்தது விளிம்பங்கள் சார்ந்தது அப்ப இது வந்து ஒரு மாற்றம் நடைபெறலாம் எடுத்துக்காட்டாக இப்ப இந்த கோரடி நச்சின் காரணமாக இப்ப வந்து முடக்கம் ஏற்பட்டது இந்த இயங்களை இதற்கு முன்பே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தது ஆனால் நாம இதை வந்து ஏறக்குறை பயன்படுத்தவில்லை அல்லது வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பயன்படுத்தினார்கள் ஆனா இப்ப ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டதுனால என்ன என்பதுன்னா எல்லாரும் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப இங்க வந்து ஒரு மன மாற்றம் நடைபெற்றுட்டது என்னையும் கேட்டீர்கள் என்றால் எனக்கு இது இரண்டாவது நிகழ்ச்சி அந்த இயங்கலையில் வந்து பங்கெடுக்கின்ற உதவும் அப்ப எனக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு புதிய இதுதான் அப்ப எனக்கு ஒரு மன மாற்றம் முதல்ல கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது இருந்தாலும் கூட அதை செய்து விடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில அந்த மன மாற்றத்தோடு செய்கின்றார் இது முதல் விஷயம் ஆஸ்கர் ஏங்க ரெண்டாவது எஸ் என்பது ஸ்கில்ங்க இந்த ஸ்கில் என்ன சொல்கின்ற பொழுது அது திறன் சார்ந்தது அப்ப நம்முடைய வந்து இப்ப எடுத்துக்காட்டாக்க நீங்க ஒரு புதிய திறன் பேசி வாங்கியிருக்கிறீர்கள் அதில் உள்ள கூறுகளை பார்த்து அதை பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு திறன் வேணும் அப்ப அந்த திறன் வந்து அதுல வந்து ஒரு மாற்றம் முன்போது அதை பயன்படுத்த தெரியாது இப்ப பயன்படுத்த தெரியும் அப்ப அது வந்து ஒரு மாற்றம் மூணாவது வந்து நாலேஜ் அப்படின்னாக்க அறிவுங்க இந்த அறிவு என்பது என்னன்னாக்கா ஒரு திறன் பேசி வாங்கினாக்கா அந்த திறன் பேசி பற்றி எல்லா செய்திகளும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுவும் நாலேஜ் அப்ப இந்த கற்றலில் மாற்றம் நடைபெறுவது என்பது வந்துங்க ஆஹ் அட்டிடியூட் ஸ்கில் நாலேஜ் என்ற அடிப்படையில் மனப்பான்மையில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் திறனில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அடுத்து வந்து அறிவு நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அப்ப இங்க வந்து இந்த மாற்றம் எப்படி நடைபெறுது என்றால் பட்டறிவின் வழியாக பட்டறிவு வழியாக இந்த பட்டறிவு என்றால் என்ன என்பதை நம்ம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இதை தொடர்ந்து வந்துங்க நம்முடைய இந்த சிந்தனைக்கு அடிப்படையாக உள்ளது வந்து ஆங்கில கல்வி என்பதனால அந்த ஆங்கிலத்தில் வந்து இந்த லேர்னிங் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் லேர்னிங் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் இன் அ பர்சன்ஸ் நாலேஜ் ஆர் பிஹேவியர் டியூ டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றாங்க அப்ப இது அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து அந்த மாற்றம் அந்த மாற்றம் நிலையாக இருக்கட்டும் எடுத்துக்காட்டாக்க ஆசிரியர்கிட்ட பெற்றோர்கிட்ட உள்ள பெரிய ஒரு ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால் நான் இன்றைக்கு தான் சொல்லிக் கொடுத்தா மறுநாள் கேட்டால் மறந்து போயிடுறேன் சார் நேற்று சொல்லிக் கொடுத்தா நீங்க மறந்து போயிடுறான் அப்ப மறந்து விட்டால் இந்த உளவியல் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் கற்றல் நடைபெறவில்லை கற்றல் நடைபெறவில்லை அப்ப கற்றல் நடைபெற்றதுக்கான சான்று என்னவென்றால் மாணவர்கள் மறந்திருக்க கூடாது அப்ப மறந்து விட்டால் கற்றல் நடைபெறவில்லை அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரிலேட்டிவ்லி பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் இன் பர்சன்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க and due to experience and the experience என்பது நம்ம அந்த பிறகு பார்க்க போகுதா இந்த இந்த கூறுகளை பார்க்கின்றார் இப்ப அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த லேர்னிங் என்று சொல்கின்ற பொழுது மாற்றம் வந்து ஒரு முக்கியமான கூறாக இருக்கிறது முதல்ல அவங்களுக்கு தெரியவில்லை தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று ஒரு மாற்றத்துக்கு வர வேண்டாம் அவர் மாற்றம் வரவில்லை என்றால் கற்றல் நடைபெறவில்லை இப்ப ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை டீச்சிங் டு பிளேஸ் பட் த லேர்னிங் டிட் நாட் டேக் பிளேஸ் இப்ப அதனால தான் ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் பெற்றோராக இருக்கட்டும் கற்றுக்கொண்டார்களா என்பதுல தான் கவனம் செலுத்த வேண்டுங்க நான் சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டு படுத்து கொடுத்தேன் நான் சிறப்பாக கற்பித்தேன் என்பது முக்கியம் அல்ல மாணவர்கள் சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டார்களா கற்றுக்கொண்டால் அப்ப உங்களுடைய கற்பித்தல் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று ஒரு சரி இப்போ நாம வந்து இப்பதான் நேரடியாக தலைப்புக்கு வருகிறோங்க இப்ப நான் வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து இந்த
முதல் ஆறு என்பது ரெடினஸ் ரெடினஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க மாணவர்கள் வந்து கற்பதுக்கு வந்து அன்றைக்கு அநியமாக இருக்கிறார்களா தயாராக இருக்கிறார்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இந்த இந்த தயார் நிலை என்பது இந்த அணிய நிலை என்பது மனம் சார்ந்து இருக்கலாம் எடுத்துக்காட்ட மாணவர் வந்து கவலையாக இருக்கிறார் கோபமாக இருக்கிறார் அப்படின்னாக்கா அவரால் வந்து பாடத்தை வந்து சிறப்பாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது கற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அவருடைய மனம் வந்து பாதிக்கப்பட்டு விடுது அப்ப இரண்டாவது வந்து அது உடல் நலம் இல்லாமல் ஒரு சோர்வாக இருக்கிற அப்படின்னு எடுத்துக்காட்ட விளையாட்டு பாடம் முடிஞ்சு வந்தாலும் மாணவர்கள் வந்து சோர்வாக இருக்காள் அவர்களால் வந்து பாடத்தில் வந்து கவனம் செலுத்த முடியாது இப்போ மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் அறிவு நிலையில வந்து அவங்க வந்து தயாரா இருக்கிறாங்களா எடுத்துக்காட்டாக்கா ஒரு வாரம் ஒரு மாணவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவில்லை இப்ப ஆசிரியர் பாடத்தை தொடங்கும் போது அவருக்கு முற்றிலும் புதியதாக இருந்தால் அவர் தயாராக இருந்தார் அப்ப ஒரு ஆசிரியர் பாடத்தை தொடங்குகின்ற பொழுது அது பெற்றோர் வந்து தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கின்ற பொழுது இந்த மூன்று கூறுகளை வந்து கருத்தில் கொள்ள ஒன்று வந்து மனத்தளவில் அவர்கள் வந்து அநியமாக இருக்கிறார்களா உடல் அளவில் அவர்கள் வந்து அநியமாக இருக்கிறார்களா அறிவு நிலையில அதாவது அந்த பாடம் சம்பந்தப்பட்ட நிலையில அவர்கள் வந்து அநியமாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டியது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்துங்க ஆஹ் வகுப்புல வந்து முப்பதோ அல்லது நாற்பது மாணவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அனைவரிய ஒருமுகப்படுத்தி கொண்டு வருவது என்பது அத்தனை எளிமையான செயல் என்னங்க அதாவது ஆசிரிய தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் அதனுடைய அந்த இன்பமும் துன்பமும் தெரியுங்க வெளியே உள்ளவங்களுக்கு அது தெரியாதுங்க பாடம் நடத்தினா தான் தெரியும் நடக்கிற இந்த கோரல் நச்சில் வந்து ஒரு கருணை மிக்க ஒரு கோரணையாக கருதுங்க ஏன்னா பல பெற்றோர்கள் இப்பொழுதுதான் ஆசிரியர்கள் படுகின்ற அந்த இடரையும் இன்னலையும் வந்து விளங்கி கொண்டார்கள் ஏன்னா அது வந்து அத்துணை எளிமையான செயல் அல்ல அதனால்தான் வந்து ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு வந்து அவங்க அதிகமான காலத்தை கொடுத்து பணியிடை பயிற்சியாக கொடுக்கின்றார்கள் என்றால் இது வந்து எளிமையான பணி அல்லங்க எளிமையான பணி அல்ல சரி அப்ப அந்த அடிப்படையில் வந்து ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யலாம் பாடத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக அந்த பிள்ளைகளை வந்து நாக்காலில் வந்து நேராக உக்கார சொல்லுங்க அதாவது முதுகு வளைஞ்சிட கூடாது முதுகு வந்து நேராக இருக்க வேண்டும் நல்லா ஒரு மூணு முறை நல்லா மூச்சு எடுத்து மூச்சு விட சொல்லுங்க இந்த மூச்சு எடுத்து மூச்சு விடுறது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உயிர் வழியினுடைய அந்த நிலையை வந்து சீராக்குக்கிறது இப்போ அதனால வந்து மாணவர்கள் வந்து கற்றலை வந்து உள்வாங்கி கொள்வதற்கு அது பெரும் உதவியாக இருக்கு ஏன்னா இந்த சித்தர்கள் என்ன சொல்றாங்களாக்கா நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கு அடையாளம் வந்து மூச்சு தானே இப்போ மூச்சை கவனி பேச்சை குறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னாக்க அந்த மூச்சு தான் வந்து உயிர் இயக்கத்துக்கு அடிப்படை அதனால தான் அதை உயிர் வழி என்று நம்முடைய உள்ளோர்கள் அதற்கு பெயர் வைத்திருக்கின்றார் சரி அடுத்து இதை தவிர அந்த இந்த மூச்சு பயிற்சி கொடுத்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யலான்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் இந்த மூன்று நடவடிக்கைகள் ஏதாவது ஒன்று செய்யலாங்க ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா சி கலரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லாக்கா பாடம் தொடர்படியே ஒரு சின்ன படத்தை கொடுத்து மாணவர்களை வந்து வண்ணம் திட்ட சொல்லலாம் ஆனா இப்ப இந்த வண்ணம் தேடுறது என்பது ஒரு இரு நிமிடத்துக்குள் முடிஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா பெரிய படங்கள் இல்லாம ஒரு சிறிய படத்தை கொடுக்கணும் சரி இந்த வண்ணம் தீட்டுவதால் என்ன நன்மைன்னு கேட்டீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த வண்ணம் தீட்டுவதில் தங்களுடைய அந்த கவனத்தை அந்த நோக்கத்தை வைக்கின்ற காரணத்தால் ஏனைய எண்ணங்கள் இருந்து விடுபட்டு ஒரு ஒரு ஓர்மை உணர்வுக்கு வந்து விடுவார்கள் ஸோ அதனால வந்து இந்த வண்ணம் தேடுதல் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு கருதப்படுகிறது இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாடத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக மாணவர்களை கொஞ்ச நேரம் இவை முடி அந்த முதுகு தண்டு வளையாமல் நேராக உட்கார சொல்லலாம் அவங்களுடைய கைகளை வந்து தொடையில வைத்து திறந்து வைத்துக் கொண்டு சொல்லலாங்க வைத்துக்கொண்டு ஒரு இசை கேட்க சொல்ற இசை கேட்கும் பொழுதுங்க அதுல பாடல் வரிகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நீங்க யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டடி மியூசிக் நிறைய இருக்குங்க அதுல நம்முடைய வந்து புல்லாங்குழல் அந்த அது போன்ற கருவிகளுடைய ஒரு இசையை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு சான்றாக நிகழ்ச்சி செய்யறேன் படிவ நண்பருங்க அவர் யூகேல இருக்காருங்க உமா சந்திரன் அப்படின்னு பேருமா அவர் எனக்காக அங்கேருந்து அனுப்பி வச்சிருக்கிறாருங்க சரி இதை பயன்படுத்தி கூட இந்த நிகழ்ச்சி கட்டிங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டா அந்த மியூசிக் என்ன செய்ய இசை என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா மனதை வந்து பக்குவப்படுத்துங்க அமைதிப்படுத்துங்க மனதை அமைதிப்படுகின்ற பொழுது மாணவர்கள் வந்து கற்றுக்கொள்வது வந்து எளிமையாக இருக்கும் எளிதாக அவர்கள் வந்து கற்றுக்கொள்வார்கள் ஆய்வு காட்டுகிறது ஆய்வு காட்டுகிறது சரி இப்ப இந்த உங்களுக்கு கலரி அன்ற அந்த வண்ணம் கேட்ட கொடுக்க விருப்பம் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது வந்து இசை பயன்படுத்த உடையப்பா எளிதான சில உடல் இயக்கங்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த உடல் இயக்கங்கள் வந்து குறிப்பாக இந்த பைய பயில்கின்ற அந்த வகுப்புகளுக்
ஓரிடத்தில் அமர்ந்து படிக்க விரும்ப மாட்டார்கள் நடமாட விரும்புவார்கள் அவர்களுக்கு வந்து எளிமையான க பயிற்சிகள் கொடுக்கலாம் கையை விரித்தல் கையை கீழே கொடுத்தல் கை தட்டுதல் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு இருபத்தோரு முறை கை தட்ட சொல்லலாம் அதனால சில நண்பர்கள் உள்ளது கை தட்டுகின்ற பொழுது அவங்களுடைய உள்ள ஏழு ஆதாரங்கள் வந்து இயக்கப்படுகிறது அப்ப அவங்க பாடத்துக்கு வந்து இதை அநியமாய் விடுவார்கள் அடிப்படையில் வந்துங்க ஒரு பாடத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக இந்த மூன்று கூறுகளையும் வந்து மனதில் வாங்கி கொண்டு பிறகுதான் வந்து நாம் வந்து பாடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் சரி நான் வந்து இரண்டாம் நிலைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன சரி இப்ப நீங்க பார்ப்பங்க இப்ப வந்து அந்த முதல் இது நம்ம பார்த்தோம் என்றால் மாணவர்கள் வந்து அநியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப அடுத்த இரண்டாவதுக்கு போறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்டடி மியூசிக் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் ரெண்டாவது முன்பு ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்கிறேன் எதுக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்துங்க ஆய்வு என்ன காட்டுறோம் ஒரு மூன்று நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பாடல் நடத்தி வச்சுக்கோங்க அந்த உள் வாங்குகின்ற திறனோட ஆற்றல் வந்து குறைஞ்சு போயிருக்கு இதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால வந்து டீச்சிங் ஸ்மால் பிரேக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கில சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து பிறகு அவ்வாறு நடத்துகின்ற பொழுது மாணவர்கள் வந்து நல்லா கற்றுக்கொள்வார்கள் வந்து ஆய்வுகள் வந்து தெளிவாக கட்டு இது வந்து உண்மையும் கூட சரி நம்ம வந்து இப்போ இரண்டாம் நிலைக்கு செல்கிறோங்க இந்த இரண்டாம் நிலை என்பது வந்து உள்வாங்கு நிலை உள்வாங்கு நிலைங்க ஓகே இந்த உள்வாங்கு நிலை என்பது ஆங்கிலத்தில் இது வந்துங்க ரிசீவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்துங்க ரிசீவிங் ரெண்டாவது ஆறு வந்துங்க ரிசீவிங் அப்படின்னு இப்ப இந்த ரிசீவிங் என்பது வந்துங்க நம்முடைய சென்சஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க அந்த புலன்கள் சார்ந்தது புலன்கள் சார்ந்தது இப்ப ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்றாங்க ஐந்து புலன்கள் வழி தான் நாம் வந்து கற்றுக்கொடுக்கிறோம் சரி இங்க வந்து ஆசிரியர்களா இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஒன்றை கவனத்தில் கொள்ளுங்க நீங்க எந்த கருவிகள் மாற்றம் ஐயங்களை பயன்படுத்தலாம் இதற்கு முன் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் எல்சிடி பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அல்லது வந்து அந்த காலத்துல ஓஹெச்பி பயன்படுத்தி இருக்கலாம் கரும்பழகு வெண்பழகு இதுவாக இருந்தாலும் வந்துங்க கற்றலுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த ஐ புலன்கள் தாங்க இதில் மாற்றம் வராதுங்க அப்போ இது வந்து அடிப்படையான ஒரு தன்மை அப்போ வந்து ஆசிரியர் வந்து கருவிகள் எந்த கருவிகள் வந்தாலும் கற்றலுக்குரிய இந்த அடிப்படையான ஐ புலன்கள் வந்து மாணவர்கிட்ட இருக்க நம்மகிட்ட இருக்குங்க ஸோ இது மாறாது கருவிகள் மாறலாம் ஆனால் அந்த புலன்கள் மாறாது அதனுடைய இயல்புகள் மாறாதுங்க அப்போ இந்த ஐந்தை வைத்துக் கொண்டு தான் பார்க்க வேணும் ஆனால் நான் இங்கே என்ன என்ன சொல்ல வேணும்னாக்க இந்த ஐந்து புலன்களை பார்க்கின்ற பொழுதுங்க இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மெய் புலன் மெய் என்பது உடல் சார்ந்ததுங்க இப்போ ஆங்கிலத்தில் இது வந்து கினஸ்தாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கினஸ்தாட்டிக் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சுவை புலன் இப்போ சுவை புலன் என்பது அந்த டேஸ்ட் அப்படின்ற சென்ஸை சொல்லுங்கன்னு ஒன்றுங்க இப்போ மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நுகர் புலன் இப்போ வந்து அந்த ஸ்மெல் சார்ந்தது நான்காவது வந்து கண் சார்ந்தது கட் புலன் பார்த்தலால் கற்றுக்கொள்ளுங்க அடுத்தது ஐந்தாவது வந்து செவி புலர் செவி மழுப்பதால் கற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த ஐந்து இருக்க வைத்து கொடுக்கலாம் ஆனால் நடைபுலலை நாம் பார்த்தோம் என்றால் இந்த சுவை புலனும் நுகர் புலனும் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு குறைவுங்க குறைவு அப்போ எல்லா வேலையிலும் நம்ம என்ன சொல்லலாக்கா உடல் சார்ந்த அந்த மெய் புலன் பிறகு அந்த கட் புலன் பிறகு செவி புலன் இந்த மூன்றை பயன்படுத்துவோம் சரி இப்போ நான் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாக்கா அந்த பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது மெய் புலனை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் கட் புலனை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் செவி புலனையும் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த மூன்றையும் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது மாணவர் கற்பதற்குரிய வாய்ப்பை வந்து நாம் வந்து கூட்டுகின்றோம் ஒரு விளையும் கொள்ள வேண்டும் எல்லா மாணவர்களும் நூல் நூலு காடு கற்றுக்கொள்ளவே முடியாதுங்க அதே ஆசிரியர் தான் பாடம் நடத்துறாரு ஆனா எல்லாரும் வந்து நூல் நூலு காடு கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதற்கு காரணம் மாணவர்கள் வேறுபடுகிறார்கள் இப்ப சைக்காலஜியில என்ன சொல்றாங்க இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றாங்க தனியால் வேற்றுமை இந்த தனியால் வேற்றுமை என்பது எதனால் ஏற்படுகிறது ஒன்று வந்து மரபு சார்ந்தது இப்போ பெற்றோர் அவங்க அவங்களுடைய தாத்தா பாட்டை போட்டு அந்த வழி அவர் இது இன்னொன்று அவர் வாழுகின்ற அந்த சூழலை பொறுத்திருக்கின்றது இரண்டும் சேர்ந்து தான் அந்த மாணவரை உருவாக்க அவர் வேறுபடுவார்கள் அப்போ நீங்கள் பள்ளியில் வந்து ஒரு மா எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபது மாணவர்களும் இருபது வகை இருபது மாணவரும் இருபது வகை அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது இருபது மாணவர்களும் சிறப்பாக வந்துவிட வேண்டும் நாம் நினைக்கின்றோம் அது நல்ல எண்ணம் உயர்வான எண்ணம் ஏன்னா உண்ணுவது எல்லாம் உயர் உள்ள என்று கடவுள் சொல்லுகிறார் ஆனால் நடைமுறையில் இருபது பேரும் ஒன்றாக அடைய மாட்டார்கள் அடைந்தால் அது வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு கற்பனையாக ஆகிவிட
இந்த மெய்ப்புலர் நுகர்புலர் கற்புலர் இதில் வந்து இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டாங்க மூன்று வலியுறுத்துக்கொண்டார் மெய்ப்புலர் உடல் சார்ந்தது கை காலை பயன்படுத்தி கொண்டோம் கற்புலர் பார்த்தல் சார்ந்தது மூன்றாவது வந்து செவிப்புலர் சார்ந்தது சரி இங்கே வந்துங்க என்னுடைய ஒரு இருபது ஆண்டுகள் வந்து நான் கல்லூரியில் வந்து பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தது ஒன்றை நான் விளங்கி கொண்டேன் நம்முடைய மாணவர்கள் வந்துங்க அதிகமாக வந்து கற்புலன் சார்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து பார்த்து தான் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவார்கள் அவங்கள்ட்ட நீண்ட நேரம் பேசணும்னு வச்சுக்கணும்னு அவங்களால வந்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு விளக்க விளை கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா இங்கெல்லாம் பாருங்க படம் வந்து மூணு மணி நேரம் உட்காந்து பார்ப்பார்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை மூணு மணி நேரம் உட்காந்து பார்ப்பார்கள் ஆனா இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் கூட அவங்களால வந்து காது கொடுத்து கேட்க மாட்டார்கள் ஸோ அதனால தான் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சேராக பாடம் நடத்தும் போது இந்த காட்சி சார்ந்த கூறுகளை வந்து அதிகமாக சேர்த்து கொடுக்கும்போது இதான் காரணம் சரி அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பைய பயிலுகின்ற வகுப்புல மாணவர்கள் வந்து செய்து தான் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவார்கள் பார்த்து செவி மனுத்தலை விட இதை விளங்குவார் இதை விளங்கிக்கொள்வார் இப்போ வந்துங்க இந்த செவி புலன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எண்ணிக்கை வந்துங்க மிக குறைவாக தான் இருக்குங்க இப்ப நீங்க வந்து எளிதாக கண்டுபிடிச்சலாம் வகுப்புல வந்துங்க எந்த மாணவர் நன்றாக பாடுகிறாரோ அவர் யாருக்கும் செவி புலன்ல சிறப்பாக இருப்பாருங்க குட் லிஸ்னிங் ஸ்கில்ங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்த்தாக்க ஆசிரியர் வந்துங்க இந்த மெய்ப்புலர் கற்புலர் செவிப்புலன் இந்த மூன்றையும் வந்து அவர் வந்து பாட ஒவ்வொரு பாடங்களையும் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்ற பொழுது மாணவர் கற்பதற்கான வாய்ப்பை நாம் வந்து கூட்டுக்கொள்ள முடியும் சரி இப்ப இது இது தொடர்பாக வந்துங்க நான் இங்க ஒரு செய்தியை வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு பண்றேன் இப்ப தொல்காப்பியர் வந்துங்க மரபியர்ல வந்து ஒரு சிந்தனை வைக்கின்றார்கள் இது யாரப்பையும் வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் முற்பட்ட இதுல வந்து ஒரு சிந்தனை வைக்கின்றார் பார்க்க வேண்டும் இவருடைய சிந்தனை வந்துங்க மேல்நாட்டு சிந்தனை வந்து கொஞ்சம் முரண்படுகிறது நாம் வந்து இதை வந்து இந்த தொல்காப்பியருடைய சிந்தனையை வந்து உள்வாங்கி கொண்டால் நம்முடைய கற்றல் காப்பியத்தில் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இப்ப தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லுகின்றாருன்னா உயிரினங்களுடைய இயல்புக்கு ஏற்ப அதனுடைய இந்த புலன்களை அல்லது பொறிகளை பயன்படுத்துவது வேறுபடுகிறது இப்போ ஒவ்வொரு உயிர் உள்ளது வந்துங்க வெறும் வந்து மெய்களை உடலை மட்டும் பயன்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது சில உயிரினங்கள் வந்து அந்த மெய்யோடு மூக்கை பயன்படுத்துகிறது அப்புறம் சில உயிரினங்கள் வந்து நாக்கு ஆஹ் அதாவது மெய் நாக்கு மூக்கை பயன்படுத்துகிறது அப்புறம் இன்னும் சில உயிரினங்கள் வந்து கண்ணை பயன்படுத்தி அதையும் சேர்த்துங்க பிறகு அது வந்து செவியை பயன்படுத்துகிறது அப்படின்றாரு அப்படியே பாருங்க இப்போ வந்து ஒரு பசுவோ அல்லது ஒரு நாய் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார் அதுக்கு வந்து தொட்டால் அதுக்கு வந்து உணர முடியுங்க அதுக்கு வந்து நாக்கால் சுவைக்க முடியுங்க அதனால் உயர்ந்து பார்க்கவும் முடியும் கண்ணால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் அழைத்தால் அதால் வந்து கேட்க முடியும் சரி ஆனா இதுல இருந்து மாறுபடுவது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதர்களும் தேவர்களும் அப்ப அவங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து மனத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் மனம் அப்பொழுது நான் முதல்ல சொன்ன ஐம்புள்ளங்களை பயன்படுத்தணும் சொன்னா நாம் தொல்காப்பியர் வழி நின்று நம்முடைய முப்பாட்டன் ஆகிய தொல்காப்பி வழி நின்று மனத்தையும் நம்முடைய பாட வேலையில் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் மனம் ஏன் மனத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டுங்க இந்த மனம் என்பது வந்துங்க ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் இட்ஸ் இன்பினிட் இன்பினிட் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது இதனுடைய எல்லை வந்துங்க முடிவே இல்லாதது எல்லை வந்து முடிவே இல்லை அது எவ்வளவு தூரம் வேணுமா போக முடியுங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன செய்யா இந்த மன வலிமை கொண்டு எவ்வளவோ சாதித்து இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து இந்த கற்றலில் இந்த மனத்தை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்து அவர்களை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் சரி இப்ப இதை மீண்டும் நாம் வந்து அந்த அந்த முதல்ல வலியுறுத்திய மூன்று கூறுகள் நம்ம பார்க்கிறோங்க அது வந்து ஒன்று வந்து உடல் சார்ந்தது ரெண்டாவது வந்து செவி சார்ந்தது மூன்றாவது வந்து கற்புலன் சார்ந்தது சரி இப்ப இதுல நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்முடைய வள்ளுவர் வந்து இதற்கு வந்து ஒரு அருமையான வழி காட்டுறாருங்க அவர் சொல்கிறார் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை விடுகிறது அதான் கவனிச்சு பாருங்க நான் வீட்டுல இருக்கும்போது நம்ம பெற்றோர் சொல்லுவாங்க சொல்றது காது கொடுத்து கேள் அப்படின்னு பள்ளி கொடுத்துட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தலைமை ஆசிரியர்ல இருந்து துணை தலைமை ஆசிரியர் இருந்து ஆசிரியர் வந்து காது கொடுத்து கேளுங்க காது கொடுத்து கேளுங்க காது கொடுத்து கேளுங்க நான் கவனிச்சு பார்த்தா ஒரு உரிமை எனக்கு தெரிய வருகிறதுங்க நம்மளுடைய இனத்தவர்கள் வந்து அடிப்படையில காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா இல்லாட்டி பாருங்க வள்ளுவர் வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு பத்து குரல் எழுதி இதை பத்தி சிந்திச்சிருக்காருன்னா அந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அப்படி இருந்திருக்கிறது 
ஆனா அதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்றைய குருகுல கல்வியில் வந்துங்க அவங்களுக்கு வந்து வரி வடிவத்தில் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் வந்து செவி வழியே தாங்க செவி வழியாக கேட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு தான் அவங்க வந்து கற்க வேண்டும் அப்ப ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யும் கேட்டீங்கன்னா பிள்ளைகள் வந்துங்க கொஞ்ச நேரம் இமைகளை மூடிக்கிட்டு ஒரு ஒரு சொல்லுகின்ற செய்தியை உள்வாங்கி கொண்டு அதை திருப்ப சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பயிற்சி கொடுக்கணுங்க காதுக்கு போதுமான பயிற்சி கொடுக்கணும் ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹியரிங் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்குங்க அடுத்து வந்து லிசனிங் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்குங்க ஆக்டிவ் லிசனிங் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்குங்க இப்ப ஹியரிங் என்பது காதல விழுந்துச்சு சாதாரண விளக்க சொல்லுங்க காதல விழுந்துச்சு இப்ப காதல விழுந்துச்சுன்னா அது உள்வாங்கி இருக்க மாட்டோம் அப்படி போல மக்கள் காதல் விழுந்துச்சுங்க இப்ப செவி படுத்தல் என்பது ஓரளவுக்கு உள்வாங்கியாச்சுங்க அப்ப அது லிசனிங் ஆனா ஆக்டிவ் லிசனிங் என்பது நுணுக்கமாக செவி மடுத்தல் நுணுக்கமாக செவி மடுத்தல் அப்ப நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இந்த நுணுக்கமாக செவி மடுக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மஸ்ட் இஸ் தன் அப்ப இது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு இன்னைக்கு வந்து பாரதிதாசனுடைய தமிழுக்கு அமர்ந்த நீ பேர் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒளி விரும்பிட்டு மாணவர்களை கொஞ்ச நேரம் வந்து கண்களை மூடி கொண்டு இருக்கிட்டோம் ரெண்டாவது முறை பாடல் ஒளி விரும்பிட்டுங்க அந்த பாடலில் வந்து வரி வடிவை நீங்க காட்டக்கூடாதுங்க பாடல வந்து சேவைப்படுத்திக் கொண்டு தமிழ் என்ற சொல் வந்து எத்தனை முறை வருகிறது அப்படின்னு அவங்களை வந்து சேவைப்படுத்தி கணக்குப்பட சொல்லுங்க இவ்வாறு வந்துங்க அவங்கள வந்து நீங்க வந்து சேவைப்படுத்த சொல்லிட்டே வந்தீங்கனாக்க அவங்களுடைய அந்த செவி மடுக்கும் ஆற்றல் வந்து மேம்படுங்க இது வாழ்நாள் முழுவது அவங்களுக்கு பெருந்துணையாக இருக்கும் ஏன் என்று கேட்டால் மேல் படிப்புக்கு செல்கின்ற பொழுது வெறிவரையை கேட்கின்ற பொழுதா இருக்கட்டும் வேலைக்கு செய்கின்ற பொழுது மேலாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கின்ற கட்டளையை கேட்பதற்கும் இது பெருவுதவியாக இருக்குங்க பெரு உதவியாக இருக்கு ஏன்னா ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த செவி புலன்ல வந்து அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும் அப்ப இதற்கு ஒரே வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலை என்ன செய்யணும்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து அவங்களுடைய இவைகளை போடி அமர சொல்லி ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்ல சொல்லி அதை உள்வாங்கி அதை திரும்ப சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நாம் வந்து பயிற்சி கொடுத்து வந்தோம் அவர் பயிற்சி கொடுத்தால் அவர்கள் இந்த செவி மடுக்கும் திறனில் வந்து மேன்மை அடைவார்கள் என்பது உறுதிங்க அடுத்ததுக்கு நம்ம பார்க்கணும் சரி இப்போ வந்து செவி செயல்கள் முடிஞ்சு பாருங்க அடுத்தது நம்ம வந்து நம்முடைய அவையா நமக்கு துணை வருகிறது இந்த அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவர் வந்துங்க அவர் வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சிருக்கலாம் எங்க ஒரு எத்தனை பட்டங்கள் பட்டு பெற்றிருக்கலாம் பட்டயங்கள்லாம் பெற்றிருக்கலாம் அதனால வந்து அவர் வந்து பெரிய அறிவாளியாக முன்னறிவு பெற்றவர்களாக வரவே முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து மிக அழகாக சொல்லுகிறார் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு அந்த இன்டலக்சுவலிசம் என்ற எங்க வருதுனாக்க இந்த படித்தல் மூலம் தாங்க இப்ப நம்ம அண்மை காலமா நம்ம பார்த்தாங்க அந்த புலன்கள் வந்ததுனாலையும் ஆஹ் எல்லாமே வந்து புரிஞ்ச ஏரியாக வந்து விட்ட காரணத்தினால மக்கள் வந்து நூல்களை நாடி படிக்கின்ற ஒரு இயல்பு போயிருச்சுங்க புலன்கள் குறுகிய செய்தியை படித்து விட்டு அதன் அடிப்படையில் வந்து நாம் வந்து வாழ கற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் இது வந்து நீண்ட நீண்ட காலத்துக்கு வந்துங்க பொருள் தீமையை விளைவிக்கிறது எனவே நான் மீண்டும் வந்து அந்த படிக்கின்ற அந்த பண்பாட்டுக்கு போய்விட வேண்டும் அதிலும் கூட வந்துங்க நம்முடைய இலக்கியங்களை வச்ச பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயிரக்கணக்கான இலக்கியங்கள்லாம் இருக்கின்றன இவற்றை மாணவர்கள் படித்து உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற பொழுது சிறந்த அறிவாளியாக அவர்கள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப மாணவர்கள் வந்து வாசிப்பதை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 கூறாக ஒரு அன்றாட ஒரு கூறாக இதை கொண்டு வர வேணும் வாசித்தால்தான் நீங்க வந்து எதையுமே செய்ய முடியும் நீங்க வந்து தேர்வு அடிப்படையில பார்த்தா வந்துங்க சிவைப்படுத்தலும் வாசித்தல் வந்துங்க உள் வாங்குகின்ற திறனுங்க செக்ஷுவலி ரிசப்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கில சொல்றாங்க ஆனா தேர்வு எதை 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 நோக்கி அமைகிறது அப்படின்னாக்க எழுதுகின்ற திறனை பார்ப்பார்கள் அல்லது பேசுகின்ற திறன் இது வந்து ப்ராடக்டிவ் ஸ்கில்ங்க ஆக்கத்திறனாக வருகிறது சரி இப்ப நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் குறைவாக மாணவர்கள் வந்து தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக அதிகமாக வந்து உடனே எழுதுவதற்கு உடனே பேசுவதற்கு மீட்சி எடுக்கிறோம் இது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அது கால ஓட்டத்தில் வந்து அவங்க சிறப்பாக இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க போதுமான அஹ் தகவல் பெருவல் அவங்ககிட்ட இல்லைங்க சொன்ன சிறப்பாக வர முடியாது ஏன்னா வந்து தமிழ் பழமை சொல்வார்கள் சட்டில் இருந்தால் தானே ஆப்பில் வரும் அப்படின்னு அப்ப இந்த சட்டி எப்படி நிரப்புறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் வழி வந்து நிறைய மற்றவர்கள் கூறுகின்ற நல்ல செய்திகள் நல்ல உரைகள்
தேர்வுக்காக மட்டும் படிக்காமல் அதுக்கு அப்பால் வந்து நிறைய வாசிக்க வேண்டும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக தேர்வுக்கு வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறாங்க ரெண்டு கட்டுரை எழுதுகிற வைத்து கொள்வோம் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு ஒரு நூறு கட்டுரை படிச்சுருந்தா தான் அந்த ரெண்டு கட்டுரை வந்து சிறப்பாக எழுத முடியும் ஏன்னா படித்த கட்டுரை வந்து அதை தான் எழுதுகின்ற ஒரு இயல்பு வந்து விட்டால் ஒரு மாற்றங்கள் வரும்போது அவர்கள் சிறப்பாக செய்ய முடியாமல் போய்விடும் ஸோ இதனால் தான் இந்த இந்த நிலையில் வந்து அவையார் சொல்கிறார் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமா இந்த அறிவு ஆனால் பாடநூலுக்கு அப்பால் மற்றவர்களையும் நாம் நிறைய வாசிக்க வேண்டும் மாணவர்களும் வாசிக்க வேண்டும் பெற்றோர்களும் வாசிக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களும் வாசிக்க வேண்டும் அப்போ வாசித்தால் தான் நாம் வந்து இந்த மாணவர்களை கூட பங்கெடுக்கலாம் அதே வேலையில் வந்து மற்றவர்களோடு நான் பேசும்பொழுது நாம் வந்து நம்முடைய அறிவை வெளிப்படுத்தி சிறப்பாக பேச முடியும் சிறப்பாக எழுத முடியும் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்போ இது ஒரு அடிப்படை சரி நம்ம வந்து அடுத்த கூறுகளை பார்க்கோங்க ஆங்கிலத்தில் வந்து லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸை பற்றி பேசுனாங்க லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பேசுனாங்க இதில் வந்து பல வகையான லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் இருந்தாலும் கூட வந்துங்க இந்த விஏகே என்ற மூன்று தான் வந்து முதன்மையாக வைத்துக் கொள்ளும் இது வந்து எளிமையானது எல்லாருக்கும் வசதியாக இருக்கிறது இல்லை இப்போ விஷுவல் ஆடிட்டரி கினஸ்தாட்டி விஏகே அப்போ விஷுவல் என்பது கண்ணால் பார்த்து கற்கின்ற ஒரு நிலை ஆடிட்டரி என்பது செவிப்படுத்தி கற்கின்ற நிலை கினஸ்தாட்டிக் என்பது செய்து கற்கின்ற நிலை இப்போ அண்மை ஆய்வுகள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இந்த மூணுக்கு அப்பால் நாம் செல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வைக்கின்றார்கள் இப்படி வைக்கின்ற பொழுது தான் ஹவர்ட் கார்ட்னர் அப்படின்ற ஒரு கல்வியாளர் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி எம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஒரு தியரியை கொண்டு வந்து அவர் வந்து ஒன்பது நிலைகளில் வச்சு அவர் பார்க்குறாரு ஒன்பது நிலைகளை வச்சு பார்க்குறாரு அதில் வந்து இந்த விஷுவல் ஆடிட்டரி கிணஸ்டாட்டிக் வருகிறது இதுக்கு அப்பால் அவர் வந்துங்க இயற்கையை பற்றி சொல்கிறாரு அடுத்தவர் வந்து தன்னிலையில் வந்து சிந்திக்கிற சிந்திக்கிற சொல்கிறார் மற்றவர்களோடு தொடர்பு படுத்துகின்ற நிலையை பற்றி அவர் சொல்கிறார் இயற்கையை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அடுத்து வந்து அவர் வந்து ஈர்ப்பிலை பற்றி அதாவது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கூறுகள்லாம் இணைச்சு கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை அவர் முன்வைக்கின்றார் அப்போ இவருடைய அந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ட் தியரி வந்து ஒரு ஒரு அருமையான விஷயம் ஆனால் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த லேர்னிங் ஸ்டைலில் இன்னொரு அடுத்த கட்ட பரிமாணமாக கருதப்படுகிறது ஏன்னா அவர் ஒரு ஒன்பது நிலைகள் அதை பார்க்கின்றார் ஆனால் நாம் வந்து பள்ளியில் உள்ள வேலையின் காரணமாகவும் பல்வேறு அழுத்தத்தின் காரணமாக குறைந்தது இந்த விஏகே என்று சொல்லப்படுகின்ற விஷுவல் ஆடிட்டரி கினஸ்தாட்டிக் என்றது மூன்றையும் வலியுறுத்தி செய்வது சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மூன்றோடு நாம் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம அடுத்து வந்துங்க இருபத்தோராம் நூற்றாண்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க நான்கு சியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேங்களா அந்த நான்கு சியை பேசுகின்ற பொழுது வந்து அவங்க கம்யூனிகேஷன் கொலாபரேஷன் திருட்டிகள் தேங்கி கிரியேட்டிவிட்டியை பற்றி பேசுகிறாங்க சரி அப்போ இந்த கற்றலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நான்கு கூறுகளை வந்துங்க இது வந்து ஒரு புதிய விஷயம்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க இது வந்து காலங்காலமாக நாம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் தொடர்பு செய்யாமல் பாடம் நடத்தவே முடியாதுங்க ஆனால் மாணவர்களோட தொடர்பு படுத்துங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா இந்த கம்யூனிகேஷன் என்பது ஒரு ஆசிரியர் மாணவர் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு அப்பால மாணவர் மாணவர்களிடையே மாணவர் ஆசிரியர்களிடையே பல்வேறு நிலைகளில் வந்து தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் ஏன் இந்த தொடர்பு முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்த தொடர்பின் காரணமாக நாம் கூடுதலாக மற்றவர்களிடமிருந்து அறிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவருடைய சிந்தனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவருடைய திறனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக தான் அவங்க வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் இதை பேசுகிறாங்க இது இந்த கொலாபரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கின்ற போதுங்க ஒருத்தர் வந்து தனியாக வந்து பாராட்டி செய்ய முடியாது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் வந்து என்னுடைய பொழிவாளராக இருக்கின்றேன் நெறியாளராக அங்கே ஐயா சரவணன் இருக்கிறார் பிறகு தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் பிறகு நாங்கள் மூணு பேர் இங்கே வந்து ஒரு கூட்டாக ஒரு கொலாபரேட் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இங்கே நடைபெறுகிறது அப்போ தனித்து இயங்குவதை விட இவ்வாறு நாம் வந்து இயைந்து சேர்ந்து செய்கின்ற பொழுது அதனுடைய பயன் வந்து இன்னும் சிறப்பாக இருக்கிறது இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து கொலாபரேஷன் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னாங்க இந்த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் இது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை இடத்துக்கு போனீங்கன்னாங்க தனியாக வேலை செய்ய முடியாதுங்க அப்போ தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்க யூ மஸ்ட் பி அ டீம் பிளேயர் நாட் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் அப்படின்வாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த குழுவில் சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து வேலைக்கு எடுக்க விரும்புகிறாங்க ஒரு வந்து ஏற்ற அளவில் வந்து மிகச்சிறந்த
ஒரு சிக்கல் ஏற்படுதுங்க வைத்துக்கொள்ள உடனே அதுக்கு வந்து தீர்வு வேண்டும் இப்ப அண்மை காலமா நம்ம என்ன பார்க்கணும்னாக்க ஆஹ் இப்ப இந்த இந்த கோரணி நச்சியின் காரணமாக முடக்கம் வந்த பிறகு ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கல்வி அமைச்சு யாருமே வந்துங்க இந்த இயங்கலையில வந்து பாடங்களுக்கு முன் ஏற்பாடுலாம் செய்யவே இல்லை மாணவர்கள்கிட்டயும் அதை பத்தி சொல்லவில்ல பெற்றோர்களும் சொல்லவில்ல ஆசிரியர்களும் தயாராக இல்லை ஆனா இது வந்த பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னாக்க அவங்களுக்குள்ள அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அவங்களோட திறனை பயன்படுத்தி சரியான மனப்பான்மை கொண்டுங்க அவங்க உடனே இயங்கி விட்டார்கள் அப்ப இது வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆனா அதே வேலை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கூட நின்று விடவில்லை என்ன சென்றாங்க புதுமையாக படைப்பதற்கு என்னோட மற்ற வகையில சேர்த்திருக்கு பண்மையில பாத்தீங்கன்னா சிகரம் அவங்க வந்துங்க மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த இயங்கல் மூலமா பேச்சு போட்டி வச்சிருந்தாங்க இப்ப இந்த இயங்கல் மூலியமாக மற்றவர்கள்லாம் வந்து பேசுவதற்கான கடமை இயக்கி விட்டாருங்க அப்ப அன்றாட வாழ்க்கையில வந்துங்க இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்பது நமக்கு இது மிகவும் தேவையாக இருக்கும் சூழல் வருகிறது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வந்து பள்ளிக்கு சென்றோ ஆசிரியர்கள் பார்த்தோ உரிமையாளர் பார்த்து தேர்வு செய்ய முடியாதுங்க நாமே வந்து ஒரு தேர்வு காண வேண்டும் அதனாலதான் வந்து இந்த டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி சொல்லக்கூடிய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்ற ஆய்நேரி சிந்தனைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஏன் சொல்றாங்கனாக்க மனிதன் வந்துங்க மற்ற விலங்குகள் மாதிரி இல்லைங்க அவங்க வந்து மனம் சார்ந்ததுனால மாற்றங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா திறன் பேச்சு வந்துங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க புதிய படங்கள் உருவாக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க வந்து மடிக்கணினா புதிய மடிக்கணினி உருவாக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து மனித மனம் வந்து விரும்பும் இயல்புடையதுங்க இந்த கிரியேட்டிவிட்டி என்பது புதியதை படைப்பதற்கு துணை செய்கிறது அப்படி நம்ம மாணவர்கள் வந்துங்க புதியதை படைப்பதற்கு நாம் வந்து ஒரு ஒரு அடிப்படையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த போசியை வந்து அவங்க வழிவகுத்துகிறார்கள் சரி இனி அடுத்த நாம் வந்து அடுத்த நிலைக்கு சரி நம்ம இப்ப அடுத்த நிலையை நம்ம வந்து பார்க்கின்ற பகுதி இது வந்துங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான நிலை இந்த மூன்றாவது பகுதி பாத்தீங்கன்னா பதிவு நிலை சரி இப்ப பதிவு நிலை அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல்ல வந்து ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை வந்து அவர்கள் உள்வாக்கி கொண்டார்கள் எப்படி உள்வாக்கி கொண்டார்கள் புலன்கள் வாயிலாகவும் மனத்தின் வாயிலாகவும் சரி இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால் இந்த படித்த விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள் மூளையில் வந்து பதிவாக வேண்டுங்க அப்படி மூளையில் பதிவாகவில்லை என்றால் அவர்கள் தேர்வை வந்து சிறப்பாக செய்ய இயலாமல் போயும் சரி இப்ப இந்த பதிவை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பதிவு எப்படி நடைபெறுகிறது இதை நாம் வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்களேன் இப்ப இந்த பதிவுக்கு வந்து முதன்மை கருவியாக முதன்மை பொறுவியாக இருப்பது வந்து மூளைங்க ஏன்னா சாதாரண விளக்கம் சொல்லுவாங்க உனக்கு மூளை இருக்கு அப்படின்னு கேட்க பாருங்க எல்லாருக்கும் மூளை இருக்கு அதாவது நீங்க ஒரு இயல்பான மாந்தராக இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூளை அப்ப இந்த மூளை வந்துங்க நாம் படிக்கின்ற விஷயங்கள் பார்க்கின்ற விஷயங்கள் செய்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பதிவு செய்து வைத்துக் கொடுக்கிறது இப்ப நான் அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கல்வியில் துறையில் வந்து நான் வந்து பாடங்கள் நடத்தி இதை உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு நிலைங்க இந்த உள்வாங்கி கொண்ட நிலையின் காரணமாக நான் உங்ககிட்ட அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய மூளையில மூளையினுடைய பதிவில் இருக்கின்றது அந்த மூளையின் பதிவில் இருக்கிறதுனால நான் உங்களோட இருக்கிறது பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்ப மூளையின் பதிவில் இல்லை என்றால் நான் வந்து போய் பாடல்களையோ அல்லது வந்து வேறு பணவல்களையோ அல்லது குறிப்புகளோ பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குங்க ஆனா அவ்வாறு இல்லாமல் அது என்னுடைய மூளையின் பதிவில் இருக்கிறதுனால எளியமைய எளிமையாக இருக்கிறது இப்ப அதே போல வந்து மாணவர்கள் வந்து பாடம் படிச்சு கொடுக்கின்றீர்கள் அப்ப அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் படித்தவை வந்து மூளையில் இருக்கா இல்லையா என்பதை எப்படி உறுதி செய்வது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதுல வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூளை பற்றிய ஒரு ஒரு சிந்தனையை நாம் வைத்துக் கொள்கின்றோம் சரி இப்ப இது சொல்லுகின்ற பொழுதுங்க மூளை பற்றிய ஒரு ஆய்வு செய்பவர்கள் ராஜஸ் பாரி என்பவருங்க இவர் வந்து ஸ்பிரிட் பிரெயின் தியரி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்து நோபல் பரிசு கட்டுவாங்க அப்ப இவருடைய ஆய்வின்படி நம்ம மூளை வந்து இரண்டு மண்டலங்களை கொண்டது அதை வள மண்டலம் இடமண்டலம் இது வந்து ஒரு எழுநூறு கிராம் இது ஒரு எழுநூறு கிராம் 
இதுக்கு வேலை வேற இதுக்கு வேறு வேலைங்க அப்ப இந்த அடிப்படையில வந்துங்க இதை விளங்கி கொண்டு நான் பாலம் நடத்துகின்ற பொழுது அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்காட்டாக நீங்க எடுத்துக்காட்டாக நாங்க பார்த்து பார்த்தோம் மாட்டாங்க ஆஹ் இந்த லேப் பிரெயின் என்பது வந்து அடிப்படையில வந்துங்க இந்த கிரிட்டிக்கல் பிரெயின் அப்படிங்கிறாங்க லாஜிக்கல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல சிந்திப்பதுக்குரியது அப்படின்னு ரைட் பிரெயின் என்பது வந்துங்க கிரியேட்டிவ் பிரெயின் அப்படின்னு இப்ப ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்குங்க ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு சோ இந்த அடிப்படையில நாம என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தும் போது அந்த பாடத்தோட இயல்பை வந்து நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் பாடத்தின் இயல்பை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டுங்க சரி இப்ப எடுத்துக்காட்டாக யூபிஎஸ்ஆர் எடுத்துக்கொண்டோம்ல யூபிஎஸ்ஆருக்கு உள்ள பாடங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னாக்கா தமிழ் மொழி இருக்கிறதுங்க மலாய் மொழி இருக்குங்க ஆங்கிலம் இருக்கின்றது அடுத்து வந்து கணிதம் இருக்குது அறிவியல் இருக்குங்க ஐந்து பாடம் உட்பிரிவா இருந்தாலும் கூட ஐந்து பாடங்கள் இந்த ஐந்து பாடங்களே பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய இயல்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இடமண்டலம் சார்ந்ததுங்க லெப் பிரெயின் சார்ந்தது அப்படிங்க காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் பிறகு பிற்பளவு வகுப்பு இரவு வகுப்பு என்று இந்த இந்த பாடங்களை மட்டும் நடத்தினீர்கள் என்றால் மாணவர்கள் வந்து மிக எளிதாக கலைப்படைகிறார்கள் ஏன்னா மூளையோட இடம் மண்டலம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட காரணத்தால் அது சோர்வடைந்து அதனுடைய உள்வாங்கு திறன் வந்து குறைஞ்சு போயிருக்கு ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டி அப்ப இதன் காரணமாக தான் பள்ளியில் நீங்க பாடத்தை பற்றி கவனித்தீர்கள் என்றால் இந்த பாடங்களுக்கு இடையே வந்துங்க கலைக்கல்வி உடற்கல்வி இசைக்கல்வி இந்த கூறுகள் வந்து இணைக்கப்பட்டாங்க அப்படி இணைக்கவில்லை என்றால் அது வந்து மாணவர்கள் வந்து சிறப்பாக கட்ட முடியாமல் போய்விடும் இது வந்து ஒரு காரணம் இது ஒரே காரணம் அல்ல ஆனா இது வந்து ஒரு ஒரு காரணம் ஆனா அதே வேலை நீங்க வந்து வள மண்டலத்தை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரியேட்டிவ் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க கிரியேட்டிவ் பிரெயின் இது வந்துங்க ஆர்ட் சம்பந்தப்பட்டது படுத்து கண்டாக்க ஒரு ஒரு இசையா இருக்கட்டுங்க நடனமாக இருக்கட்டும் கற்பனையாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் தான் நடக்குதுங்க இப்ப நீங்க வண்ணம் திட்டுறதா இருக்கட்டும் நடிப்பா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து வள மண்டலம் அப்ப நம்ம பள்ளியில கவனிக்கலாங்க பாடத்துல எல்லாம் அதிக அக்கறை கொள்ளாத மாணவர்களும் ஆண்டு இறுதியில வந்துங்க பெற்றோர் தின விழா இல்ல ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி வரும் பொழுதுங்க ஒரு மிக ஆர்வமாக பங்கெடுத்து சிறப்பாக நடிப்பை வெளிப்படுத்துவார்கள் ஏன்னா அவங்களுடைய வந்து அந்த வடமண்டல வந்து அந்த ரைட் பிரியன் வந்து அற்புதமாக இருக்கு அல்லது வந்து போட்டி விளையாட்டு வரும்போது அவங்க தான் முன்னாடி இருப்பாங்க கால்பந்து மிக சிறப்பாக வந்து அவங்க வந்து வந்து விளையாடுவார்கள் இப்ப இந்த அடிப்படையில வந்துங்க நாம் என்ன விளையும் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது நீங்க வந்து மொழி பாடம் நடத்துறீங்க அது வந்து இடம் மண்டலம் சார்ந்தது லெப் பிரெயின் சார்ந்தது அப்ப நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பாடத்தை நடத்துகின்ற பொழுது வள மண்டலம் சார்ந்த கூறுகளை இணைக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக மொழி பாடம் நடத்தும் போது நீங்க வந்து இசையை இணைச்சு கொள்ளலாம் இசை அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இப்ப நீங்க யூடியூப் எல்லாம் வலைவலிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஸ்டடி மியூசிக் வச்சுக்கலாம் அதுவும் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு மெல்லிய இசையாக வைக்கலாம் அல்லது இந்த மொழி பாடம் நடத்தும் போது நீங்க அவங்க என்ன செய்யலாம் சில வண்ணம் தீட்டுகிற நடவடிக்கை கொடுத்துட்டு பிறகு பாடத்தை செய்யலாம் இடையில மறுபடி வண்ணம் தீட்டுக்கலாம் அல்லது சில உடல் இயக்க பயிற்சிகளை நீங்க கொடுக்கலாம் இப்படி செய்யும் போது என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப எடுத்துக்கிட்டா வந்துங்க மாணவர் வந்து ஒரு கற்றையை ஒரு பத்தி எழுதித்தாரு சொல்றீங்க ஓகே இப்ப என்னால ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வான் இல்ல அந்த இசையை கேளுங்க அப்படின்னா என்ன அவங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த மூளையோட செயல்பாடு வந்துங்க இடமண்டலத்தில் இருந்து வள மண்டலத்துக்கு வந்து பேருந்து விட்டதால் இடம் மண்டல ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுகிறது இட் பிகம் ஃப்ரெஷ் மீண்டும் வந்து அது வந்து சுறுசுறுப்பாக செயல்பட தொடங்குகிறது அப்புறம் அடுத்து நீங்க ரெண்டாவது பத்திக்கு போகும்போது மாணவர் வந்து இன்னும் வந்து சிறப்பாக செயல்படுவார் ஆனா அதை விட்டுட்டு முன்னூறு முதல் பத்தி இரண்டாம் பத்தி மூணாம் பத்தி நான்காம் பத்தி வரும்போது சில மாணவர்கள் தாக்கு பிடிப்பார்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து யாருக்கு வந்து ஒரு மோஸ்ட்லியஸ் வால்வோ பிஎம்டபிள்யூ மாதிரி என்ஜின் உள்ளவர்கள் ஆனா ஒரு கஞ்சில் மாதிரி என்ஜின் உள்ளவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவங்க தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்பது நம்முடைய மனம் சார்ந்த சிந்தனையை வந்து இதோட இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சரி இந்த மனம் சார்ந்த சிந்தனையை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அடுத்த நம்ம ஒரு ஒரு இதை பார்த்துட்டு நான் மறுபடியும் இதை பார்ப்பேங்க 
நம்முடைய தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு முது மொழி தாங்க சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்தது ஒரு கல்வி மனப்பழக்கம் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் சரி அவனால கவனிச்சு பாருங்க ஏன் அவையார் வந்து மனப்பழக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவையார் வந்து சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்க பாருக்கணுங்க இப்ப மேல் நாட்டுல வந்து இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த மென்டல் ஹேபிட்ஸ பத்தி பேசுறாங்க இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் பீப்பிள் எயிட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் பீப்பிளை பத்தி பேசுகின்ற பொழுதுங்க இந்த ஹேபிட்ஸ் என்பது வந்து மனம் சார்ந்ததுங்க நீங்க திருக்குறள பாத்தீங்கன்னாக்கா விடை திருப்பம் என்பது மனத்திற்பம் அப்படின்னு சொல்றாரு மனத்துக்கு மூளைக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து கொடுங்க மூளை என்பது கருவிங்க நம்முடைய தலையின் இருக்கின்ற ஒரு கருவி மூளை ஆனா மனம் என்பது மூளைக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஒரு மிக படர்ந்த ஒரு நிலைங்க சரி இது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டுல நம்ம பார்த்தா நம்ம வந்து வானொலி எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்காட்டாக மின்னல் எஃப் மின்னல் பண்பலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மின்னல் பண்பலையோட அதனுடைய இயக்குகின்ற இடம் வந்து ஆர்டிஎம் வந்து பந்தாய் கோலாலம் பொருள் இருக்குங்க ஸோ அதுதான் வந்து மூளைங்க ஆனால் இப்ப பாவங்கள் உள்ளவருங்க அவருக்கு ஏற்ற அந்த பண்பலையை வச்சு அவர் பாவம் என்ன கேட்பாருங்க இப்ப நான் வந்து இந்த சுலாங்கூர்ல கோலாலம் பொருள் இருக்கிறதுனால நான் தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று அல்லது தொண்ணூத்தி ரெண்டு புள்ளி மூன்று வச்சு நான் கேட்டுருவேன் இப்ப இது வந்து பண்பலை சார்ந்தது நல்லா கணிச்சு பாருங்க வானொலி வந்து அதனுடைய அந்த இயங்குகின்ற செயல்பாட்டுடைய அடிப்படை வந்து ஆர்டிஎம் இருக்குங்க ஆனா நீங்க பாவங்களை கேக்குறீங்க ரவுபுரியா பந்தாவிலையோ இந்திரா மக்கத்துல கேக்குறீங்க ஆனா நான் வந்து சபனி மாநகர்ல இருந்து கேட்கிற வச்சு கொடுக்கலேன் இது எப்படி முடியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கத்தான் வந்து அந்த ஆர்டிஎம்ல உள்ள அங்க அந்த ஏற்பாடு என்பது மூளை சார்ந்தது அங்க அங்கே இருந்து பார்க்கிறது வந்து மனம் சார்ந்தது அப்ப மனம் என்பது வந்து எல்லை ஏற்றது பாங்கிலத்து வந்து இன்ஃபினைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வானமே எல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்க பொழுது உண்மையிலே மனத்துக்கு வந்துங்க வானமும் எல்லை அல்ல அது அதையும் தாண்டிய ஒரு பரப்பளவுக்கு மான மனத்தால் செல்ல முடியுங்க சார் அப்படி என்றால் ஏன் வந்து நம்ம இதை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலையை வந்து மாணவர்கள் பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சிந்திச்சு பார்க்க இந்த மனத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டும் இந்த மனத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்ப்பது தான் அடுத்த நிலைக்கு நம்ம செல்கின்றோம் அடுத்த நிலைக்கு செல்கின்ற பொழுது அது இப்போ அதுக்கு முன்பாக இதை நம்ம எப்படி நீங்க ஓக்கில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை கொடுத்துருங்க சரி இப்ப வகுப்புல பாடம் நடத்தும் பொழுது இப்ப எடுத்துக்காட்டாக நீங்க வந்து ஐம் புலன்கள் சொல்ல வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் மாணவர்களை கண்களை மூடு சொல்லிடுங்க அடுத்த அவங்களை இரண்டு கைகளை வந்து திறந்து வைத்து கொடுத்துருங்க திறந்து வைத்து அந்த கைகளை வந்து அவங்களோட தொடையில வைத்து கொடுங்க தொடையில் வைத்து கொடுத்துருங்க நேராக அமர்ந்து கொள்ள சொல்லுங்க ஒரு மூணு முறை மெதுவா மூச்சு எடுத்து சொல்லுங்க மூச்சு எழுத்த பிறகு இமைகளை போடு நேராக உட்கார சொல்லுங்க இப்ப முதல்ல நீங்க என்ன சொல்லுங்க அந்த ஐந்து புலன்களை வரிசையா சொல்றீங்க இப்ப மெய் புலன் அப்படின்றீங்க இப்ப நுகர் புலன் அப்படின்றீங்க சுவை புலன் அப்படின்றீங்க பிறகு வந்து கட் புலன் அப்படின்றீங்க பிறகு நீங்க வந்து செவி புலன் அப்படின்றீங்க மூணு முறை சொல்றீங்க மாணவர் கேட்கறாங்க இப்ப அதன் பிறகு நீங்க என்ன சொல்ற மாணவர்கிட்ட இப்பொழுது இமைகளை மூடியே நீங்க வந்து வாயை அசையக்கூடாது உதடு அசையக்கூடாது மனத்துக்குள்ளேயே இந்த ஐந்தையும் சொல்லி பாருங்கள் மாணவர் சொல்லி பாக்குறாருங்க சொல்லி பார்த்து முடிஞ்ச பிறகு மாணவர்கிட்ட என்ன சொன்னா இப்ப கண்களை திறந்து பார்க்காமல் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்காமல் எழுதுங்கன்னு சொல்லுங்க பஞ்சு எழுதுறாங்க இப்ப இது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்க நீங்க மூன்று முறை நீங்க வாசித்தீர்கள் அவங்க வந்து மனதுக்கு பார்த்தாங்க இந்த இந்த கூறுகள் வந்து மனத்துக்கு சென்றுருங்க மனத்துக்கு சென்றுட்டு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மனம் எப்படி ஆயிரு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் மூளையில பதிவு மாதிரி நீங்க ஏறக்குறைய வந்து தம் டிரைவ்லயோ லேப்டாப்லயோ வைக்கிறீங்க அப்புறம் காலவட்டத்துல அது காலாம போயிடும் ஆனா மனப்பதிவு என்பது ஏறக்குறைய கூகுள் டிராக்ட் பாருங்க நீங்க எங்கேயும் எப்பொழுது எடுத்துக்கலாம் பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய அடிப்படை இப்ப அதனாலதான் நம்முடைய வந்து அவையார் வந்து அவர் ரொம்ப நுட்பமாக சொல்லி இருக்கிறாருங்க இதுல அவன் மீளே வந்துங்க எப்பொழுது விளங்கி கொண்டேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய அந்த கல்வியில முதுவர் பட்டம் எடுக்கிற காலகட்டத்தில் இதை பத்தி குருவில விளக்கம் சொல்லுகிறார் அப்பொழுதுதான் நான் வந்து அவையாருடைய அந்த அறிவு நுட்பத்தை பார்த்து வியந்து போனேன் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து எவ்வளவு ஒரு நுட்பமாக இந்த கூறுகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் தெரிந்து 
நான் உண்மையில் வியந்து போனேன் நாமும் வந்து இதை வியந்து விடாமல் இதனை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பாருங்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாம் இதை எடுத்து செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்தா நீங்க அந்த வேறுபாட்டை பார்க்க முடியும் சரி இப்ப நம்ம என்ன செய்யப்படுனாக்க அந்த நான்காவது ஆர் அப்படின்னு சொல்றது நான்காவது நிலைக்கு சொல்லுவாங்க அதற்கு முன்பாக மூளையோட இயல்பை பார்க்க போறோங்க மூளையோட இயல்பு மூளையோட இயல்பு ஆய்வு செய்து என்ன கட்டிருங்க மூளையோட இயல்பு வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் மூளையோட இயல்பை காட்டுறாங்க ஆங்கிலத்தை அந்த மூளையோட இயல்பு அவங்க வந்து மென்டல் வந்துட்டாங்க மென்டல் அசோசியேஷன் மென்டல் அப்சர்வேஷன் அப்படின்றாங்க மூளை எது விரும்பும்னு கேட்டீங்கன்னா யூ மஸ்ட் அசோசியேட் மூளையோட தன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு படித்த விஷயத்தை தொடர்புபடுத்துனுங்க அப்ப வந்து கல்வியில நம்ம என்ன சொல்றாங்க புதியதை கற்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே கற்றதோடு தொடர்பு படுத்த வேண்டும் ஏற்கனவே கற்றதோடு தொடர்பு படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நாம் சொல்லுகின்றோம் ஏன் அதை வர சொல்லுகிறோம் அப்படின்னாக்க இப்படி தொடர்பு படுத்தவில்லை என்றால் மூளையில வந்து பதிவு இருக்காது மூளையில் பதிவு இருக்காது ஸோ யூ மஸ்ட் ரிலீட் அசோசியேட் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேனுங்களே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒருத்தர் உங்களை கேட்குறாரு இப்ப சரவணம் நான் காணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ பாருங்க அவர் தான் அந்த அந்த நீல நேர ஆடை போட்டுட்டு ஜிப்பா போட்டுருக்காரு அவர் தான் சரவணன் அப்படின்னு அப்போ நம்ம என்ன செய்யலனாக்கா சரவணன் என்ற பேர் வந்து இங்கே சொல்ல முடியாது அவர் போட்டு இருக்க ஆடையோடு தொடர்பு படுத்தி அவர் தான் சரவணன் என்று மென்டல் அசோசியேஷன் செய்கிறாங்க சார் இதே வேலை சரவண சொல்லுவோம் அந்த பிஎம்டபிள்யூ காலில் வந்திருக்கார் அவங்களும் சரவணம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போ அதுவும் மென்டல் அசோசியேஷன் தான் பிஎம்டபிள் அசோசியேட் இப்போ இந்த மூளையோட இயல்பு அது தான் அப்போ ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தும் பொழுது பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை உதவி செய்கிற போது இப்படி அசோசியேட் பண்ண முடியுமா எப்படி அசோசியேட் பண்ணாங்க தெரிந்த ஒன்றை வைத்து கொண்டு தான் தெரியாததை வந்து நீங்கள் தொடர்பு படுத்த முடியும் இப்போ இது வந்து மூளை நிலையில் தொடர்பு படுத்துதல் ரெண்டாவது வந்துங்க மென்டல் அப்சர்வேஷன் இப்போ எடுத்துக்காட்டா ஒருத்தர் கேட்குறாங்க ஒரு தென்னை மரம் வரைய அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டா இன்னும் ஒரு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் தென்னை மரம் வரைய மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து எல்லா தென்னை மரமும் காணாமல் போயிடுச்சுங்க சரி ஆனால் வந்து இப்போ தென்னை மரத்தை பார்த்தவங்க என்ன செய்வோம்னா தென்னை மரத்தை வரைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூ தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு மக்கள் என்ன செய்வாங்க தென்னை மரத்தை வரைஞ்சி கட்டாயம் இளநீர் தேங்காய் வரைஞ்சிருப்பாங்க இது வந்து நான் என்னுடைய நூற்று கணக்கான பயிற்சியில பார்த்து நான் கேள்வி கேட்டுக்கணும் அவங்க தென்னை மரம் தானே வரைய சொன்னேன் ஏன்னா நீங்க வந்து இளைஞரும் தேங்காய் வரைஞ்சி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கக்கா நான் அதைத்தான் நான் பார்த்தேன் இப்ப இது வந்து மனக்காட்சிங்க மனக்காட்சி இப்ப ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும்போது என்ன செய்யணும் எது நடத்தணும் எது பாடம் நடத்தினாலும் கொஞ்ச நேரம் கண்ணை முடிக்கிட்டு மன கண்ணால பாருங்க ஒரு சின்ன எழுத்துக்கடை கொடுத்துருங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து கேங்குரு பத்தி ஒரு ஒரு பாடம் நடத்துறீங்க தமிழ்ல வந்து அது வந்து பை மா அப்படின்னு சொல்றாங்க பை மா பையை கொண்ட மா விலங்கு பை மா அப்படி என்ன சொன்னாங்க சரி இப்ப வந்து கம் கண்ணை முடிக்கிட்டே பாருங்க அதோட வாழ் வாழ் நீட்டா இருக்கு பின்னால உள்ள கால் வந்து உயரமா இருக்கு ஆனா முன்னு கொண்டு கால் சின்னதா இருக்கு ஒரு பையன் இருக்கு அப்படின்னு கண்களை மூடிக்கொண்டு அவங்களுடைய மனக்காட்சியில அதை பார்க்க வைக்கிறீங்க இவ்வாறு பார்த்தார்கள் என்றால் மறக்க மாட்டார்கள் அப்ப நீங்க வந்து கணக்கு பாடம் மறந்தா கூட நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன் ஆஹ் இதை பாருங்க ஸ்டெப் டூ இதை பாருங்க ஸ்டெப் த்ரீ இதை பாருங்க இப்ப கட்டுரை படிச்சு முன்னோர்கள் வந்து இந்த இந்த கருச்சொல் இருக்கான் பாரு அப்ப முதல் பத்தியில வந்து இந்த சூழல் இருக்கா பாரு ரெண்டாவது பத்தியில இந்த சூழல் இருக்கா பாரு அப்ப மறுபடியும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப முதல் பத்தியில வந்து இந்த மொழி அணி இருக்கா பாரு இந்த மொழி அப்படின்னு இப்ப சொல்லும் பொழுதுங்க அந்த உள்வாங்கி சரியான பதிவு நடைபெறும் சரி மோரல் அவங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் அவருடைய அந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி எடுத்துக்கொண்டுங்க தாமஸ் ஆம்ஸ்வாங் என்பவர் வந்து இரண்டு மூணு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு ஒன்று வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி அப்படிங்கிற அதனால் அவர் இரண்டு அருமையான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு ஒன்று வந்துங்க மேனி வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இன்னொன்று வந்து மேனி வேஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இந்த மேனி வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ல அவர் என்ன செஞ்சிருக்காருனா இந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தேர்வில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கூறுகளை வைத்துக் கொண்டு எப்படி வந்து ஒரு பாடத்தை நடத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் முதல்ல பார்த்தா விஏகே அப்படின்னு விஜுவல் ஆடிட்டரி கினஸ்டி இவர் என்ன செஞ்சிருக்காருனா அந்த கூறுகள் எல்லாம் இணைச்சி பாடம் நடத்திருக்கிறார்கள் சார் இப்படி பாடம் நடத்தும் போது இதனால வந்து மாணவர்கள் இன்னும் நன்றாக கற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப அவர் சொ
and go for the test tomorrow abina okay you sit in the room and I'll read the words i'll give you a spelling test of it like then after you know sotla ungalku eduthu kottale adha vandu avanga marnaal vandu avanga aniya maga sala vandu appa sotra theru okkaadu padi avanga appa paadam kuduthirukkaru kuduthaaga 20 ku avangalukku 11 dhaan seri aagudhu appa ivaru vandu para seri aagudhu appa pulla 11 dhaan eduthirukke go and study again appdi irukka appdi oru pulla padichirukkaranga rendavathu mara poi avanga padikkum bodhinga மறுபடியும் டெஸ்ட் வச்சா அவர் அப்பா செஞ்சு சேர்த்து சொல்லியிருக்காருங்க ஒன்பது தான் சரியா இருந்துச்சு பதினொன்னு பட அப்பாவுக்கு விளங்கல அப்ப அந்த மகன் சொன்னாங்களா நான் வந்து இப்படி ரூம்ல உட்காந்து படிக்கல அந்த அறையிலேயே ஓடி ஆடி வெவ்வேறு முறையில படிக்கலாமா ஓகே வை நாட் விட்ரா அப்படின்னு அந்த படம் நினைச்சா முதல் சொல்ல வந்து ஜம்ப் பண்ணி படிச்சிருக்கு இன்னொன்னு வந்து குரால் பண்ணி படிச்சிருக்குது இன்னொன்னு அப்படி கை அப்படி காட்டி அப்ப உடல் இயக்கத்திலேயே அந்த படம் அந்த இருபதையும் சேர்ந்துட்டீங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இருபதுக்கு இருபது சரியா எடுத்துருக்கு அப்ப அவங்க அப்பா என்ன சொன்னாருன்னா இந்த பிள்ளை இப்படி இருக்கும் போது அவருக்கு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரியாதுங்க அதாவது அந்த தாமஸ் ஆன்சுக்கு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற விஷயம் தெரியாமல் அவருடைய மகளுக்கு உதவி செய்திருக்காரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தேரி எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் என்னுடைய மகளுக்கு இன்னும் கூடுதலாக உதவி செய்திருக்க முடியும் நான் தெரியாமல் இருந்து விட்டேனே அப்படின்னு அவர் வருத்தப்பட்டாரு இப்ப நாம் என்ன செய்யலன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ரெண்டு அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் மேனி வேஸ் ஆஃப் டீச்சிங் மேனி வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள செய்தியை உள்வாங்கி கொண்டு வகுப்பறை பயன்படுத்தலாம் பெற்றோர்கள் இதை படிச்சு என்ன செய்யலன்னா அவங்க இதை வந்து தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களை வந்து உதவி செய்யலாம் ஆசிரியர்களோட பெற்றோர்கள் அதிகமா உதவி செய்யலாம்னு கேட்டே அவங்களுக்கு வந்து நேரம் கிடைக்கும் போது நீங்களே வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இதை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சரி அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு நாம சொல்லுங்கன்றவங்க அடுத்தது வந்து நான்காவது ஆறுங்க இந்த நான்காவது ஆறு வந்துங்க மேற்குணர் நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க மேற்குணர் தேர்வு மண்டபத்துக்கு மாணவர் பேருக்கிறாரு தேர்வு தலை பாக்குறாரு வினாக்களை பாக்குறாரு அவர் வந்துங்க ஓப்புல கட்டுறது வீட்டுல கட்டுறது சிறப்பு ஓப்புல கட்டுறது எல்லாம் மறுபடியும் வந்துங்க அவர் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அவர் விடை எழுதுங்க அப்ப அவரால் மீட்டுக் கொணர முடியவில்லை என்றால் தேர்வு சிறப்பு எழுத முடியாது நம்ம சில வேலை பார்ப்போம் மண்டபம் துள்ளுக்கு போனால் உண்மையே வராது பாருங்க மண்டபத்துக்கு வெளியே வந்து நான் படித்தோம்னா அப்படியே வருங்க அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எதிர் நோக்கியிருக்கோம் அப்ப அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னாக்க நம்முடைய பதிவு சிறப்பாக இல்லை அதனால் மீட்டு உணர்வதும் சிறப்பாக இல்லை என்று பொருள்ங்க சில அப்படி எல்லாம் இது என்ன செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த மூன்றாம் ஆறு அப்படின்ற அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுகின்ற நிலையில் பதிவு செய்கின்ற நிலையில் மூளையில் பதிவு செய்கின்ற நிலையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் ஆங்கிலத்தில் வந்து லாட் கொஷன் ஹாட் கொஷன் அப்படின்னு இருக்குதுங்களா இப்போ அதிகமாக நம்ம பேசுகிற வந்து ஹையா வாட திங்கிங் கொஷின் ஆனால் உண்மையிலே வந்து மேல் நாடுகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ திங்கிங் கொஷின் தான் ஸோ இது நோடி டு ஸ்பிரிக் இன்ட்ரூ லோவா வாட ஹையா வாட அப்படிங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா யூ டீச் போத் டுகெதர் தனியாக ஸ்பிரிக் பண்ணி இது ஹையா வாட இது லோவா வாட படிச்சு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்து இந்த லோவா வாட ஹையா வாட இந்த ஹையா வாட திங்கிங் என்பது வந்து ப்ளூ ஸ்டெக்ஸ் நம்ம சார்ந்தது எனக்கு வந்து ஷில்மன் என்ற அமெரிக்க பேராசிரியருடைய உரையை கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர் வந்து லேஸ் இஸ் மோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு உரை வந்து ஒரு இரண்டு மணி நேரம் கல்லூரியில் ஆற்றினார் அப்படி ஆற்றுகின்ற பொழுது அவர் ஒரு செய்தியை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா ப்ளூம் செக்ஸ் நம்ம என்ன உலகம் முழுதும் பயன்படுத்துகிற ஒரு அருமையான விஷயம் அவருக்கு ப்ளூம்ஸ் வந்து நேரடியாக பழக்கம் ஏன்னா ப்ளூம்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தான் இறந்தாருங்க அவர் நேரடியாக அவர் பழக்கம் ப்ளூம்ஸ் வந்து இந்த டெக்ஸ்டோமி உருவாக்குகின்ற பொழுது வந்துங்க லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் லெவல் ஃபைவ் லெவல் சிக்ஸ்னு போட்டு எழுதவே இல்லைங்களா அவர் வந்து அதை டெக்ஸ்டோமே கருத்துணர் படிநிலை பொதுவாக தான் கொடுத்துருக்கிறாருங்க யாரும் இடையில அது வந்து அது மாதிரி பகுத்துறதுனால மக்கள் ரொம்ப ரிஜிட்டாக அதை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து பாடம் தொடங்கும் போது லோவோட திங்கி கோஷனை தான் தொடங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக்க முதல் கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நீங்க இந்த தலைப்பை வைக்கிறீங்க வேற தரப்பு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வாய் கொஸ்டின் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது ஐயாவோட திங்கிங் பாருங்களேன் அப்ப அவங்க அந்த ப்ரொஃபஷன் சூமன் என்ன சொன்னாருன்னா ஐ திங்க் அப்படி சேஞ்ச் அவர் மைண்ட் செட் நம்முடைய மனக்கோளை இந்த மனச்சிந்தனையை மாற்ற வேண்டும் இந்த திங்கிங் என்பது வந்துங்க
ஏன் இந்த ஆயா வள தீவிர ஸ்கேல் வந்து இப்பொழுது வழி உறுத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிகழ்கால சூழலில் அந்த உண்மையான வெளியே உள்ள நிலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நன்றாக சிந்திக்கக்கூடிய வேலையாட்கள் இல்லை என்றால் பணியாளர்கள் என்றால் அந்த நிறுவனங்கள் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது திங்கிங் பீப்புள் ஹூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இதை செய்கின்றார் அப்புறம் பாசிட்டிவ் என்ன செய்யணும்னாக்கா அந்த லோ ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில் ஹை ஆர்டர் ரெண்டுமே வந்து இணைஞ்சி கொண்டு போகணும் அதுதான் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து சரி இன்னும் சில வேலை என்ன இருக்குன்னா அளவுக்கு அதிகமாக ஹை ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில் செஞ்சுட்டுங்க சாதாரண லோ ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில் அல்லது வந்து அந்த கொஸ்டின் செய்ய முடியாமல் போயிருக்கலாம் ஸோ அதனால இரண்டையும் வந்து ஒரு சமநிலை கொண்டு போங்க இப்போ இந்த மேற்றுக்கொள்வதற்கான என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து அவையாரோட அந்த 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 மொழியை நம்ம மீண்டும் பார்க்க வேண்டியது அவையார் என்ன சொல்கிறா பாருங்கள் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் பழக்கம்தான் செந்தமளம் தாப்பழக்கம் வைத்தது கல்வி மனப்பழம் அப்போ இந்த பழக்கம் தான் வந்துங்க அந்த மீட்டு கொணர்வதற்கான அடிப்படையான வேலை அப்போ அதுக்கு என்ன வேலைனா பயிற்சிகள் நிறைய பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் இப்போ இந்த பயிற்சிகள் கூட வந்துங்க அண்மையில் வந்து ஒரு புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அப்போ அவர் வந்து இந்த பிரியனை பற்றி அதிகமாக பார்த்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பயிற்சிகள் செய்யும் போது ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற பயிற்சி பெற்றோர் கொடுக்கின்ற பயிற்சி அல்லது சிறப்பு வகுப்பில் பயிற்சிகள் என்று மாணவர்கள் செய்யாமல் அவங்களே சில பயிற்சிகளை செஞ்சு அவங்களே சொந்தமாக அவங்க மதிப்பிடுவாங்க யூ ரீட் யூ டூ யூ செக் அப்படின்னு அப்போ இது என்ன சொல்லாக்க ரிட்ரீவல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ரிட்ரீவல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டாக்கா படித்த விஷயத்தை இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம் சட்டியில் இருக்கா இல்லையா சட்டியில் இருந்தால் தான் பார்ப்பேன் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அது இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பதற்கே தொடர்ந்து இதை வந்து இருக்கா இல்லையா என்பது செக் பண்ணி வருது அப்போ இதுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு வந்துங்க இயற்கையினுடைய அந்த கடலும் அலையும் தாங்க நீங்கள் கடல் அலைகள் பாருங்கள் கடல் அலைகள் ஓய்வதில்லை அப்படின்னு படம் கூட வந்துருக்கீங்களா எப்படி வந்து அலைகள் வந்து வந்து போய் கொண்டு இருக்கிறதோ இந்த மீள் பார்வை என்பது இது தொடர்ந்து செய்கின்ற பயிற்சி என்பது இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுங்க அப்படி இல்லை என்றால் நான் வந்து தேர்வு நெருக்கத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து படிக்கலாம் அப்படி முயற்சி செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா மூளை என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா புதிதாக உள்ளதை மனதில் வைத்து கொண்டு பணத்தை வந்து வெளியாக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி கூட இருந்து வச்சுன்னா நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க எடுத்துக்காட்டாக எனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கிறது நான் ஆறாம் ஆண்டு படிக்கின்ற பொழுது என்னுடைய ஆறாம் ஆண்டு ஆசிரியர் ஒரு கல்வி அமைச்சர் அமைப்பாளராக இருந்தார் சூர் மாநூத்தி என்பவருங்க அவர் எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பாடு சொல்லி கொடுத்தாருங்க வாய்ப்பாடு தெரியல பின்னி எடுத்துருவாருங்க அப்போ நேற்று அவருக்கு வந்து நான் இந்த வாட்ஸ்அப் அனுப்பியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் அந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு பேச போகிறேன் அப்படின்னா உடனே அவர் எனக்கு வாழ்த்து அனுப்பி நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த பணிகளை செய்ய அப்படின்னு என்னுடைய ஆறாம் ஆண்டு ஆசிரியர் வந்து எனக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருந்தார் அவர் அப்போ படித்து கொடுத்த அந்த வாய்ப்பாடு தான் இன்னைக்கு பயன்படுத்துறாங்க யாராவது என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா செவன் டைம் ஈட் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு மனசில் நினைச்சிட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தமிழ் தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா இது எங்கே போயிருக்குனாக்கா இதுதான் ஆங்கிலத்தில் வந்து லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்றாங்க ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னாங்க இப்போ சொன்னீங்கன்னா நினைவு இருக்குங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரம் அல்லது மறுநாள் கேட்டால் மறந்துடுவாங்க இப்போ மறுநாள் வந்து மாணவர் மறந்து விட்டால் கற்றல் முறையாக நடைபெறவில்லை இப்போ கற்றல் முறையாக நடைபெறவில்லை என்றால் இது யாருடைய குற்றம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வேண்டுங்க நாம் சரியாக பதிவிடவில்லை நாம் சரியாக பதிவிடவில்லை அப்போ ஆசிரியர் வந்து இது உறுதி செய்ய வேண்டும் மாணவர் மனத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதான் அது அடிப்படையான விஷயம் இப்போ பதிவு செய்து விட்டால் மாணவர்கள் மீட்டு எடுப்பதற்கே போதுமான வாய்ப்பு இருக்கும் அது நம்ம விளைங்க கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த மீட்டு உணர்வு நிலையில் இன்னும் சில கருத்துக்களை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதில் அடுத்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும் போதுங்க ஆங்கிலத்தில் பாருங்க ரியர்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியர்சல் அப்படிங்க இப்போ ஒரு நாடகத்தில் நடிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒத்திகை பார்க்க வேண்டும் நாடகத்தில் நடிப்பதற்கு ஒத்திகை பார்க்க வேண்டும் இப்போ நான் இருக்கிற நிகழ்ச்சிகளை பேசுறது நான் பெருசாக ஒத்திகை செய்யவில்லை ஆனால் இந்த உங்களுக்கு காட்டப்படுங்க அந்த திரையில் காட்டப்படுங்க இந்த கூறுகளை மட்டும் மனதில் உள்வாங்கி கொண்டு அதே வேளையில் வந்து அண்மையில் வந்து இந்த லேர்னிங் பற்றி என்ன கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று இதை வந்து நான் வந்து செவிமடுத்து வாசித்து பார்த்தேன் அதை உள்வாங்கி கொண்டு பிறகு வந்து அதை நிரல் பட பார்ப்பதற்கு வைத்து கொண்டார் மற்றதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே என்னுடைய மனதில் உள்ள பதிவுகள் தாங்க புதிதாக எதுவும் கிடையாது அப்போ இந்த ரியர்சல்
தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க மறக்க மாட்டாங்க மறக்க மறப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கு அடுத்த வந்து பாருங்களா அந்த தொடர் முனைப்பு அப்படின்னு ஒரு சூழலை பயன்படுத்திங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ கால் பந்தாட்டம் வந்து கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று மாதமாக நடைபெறுவது வச்சுக்கோங்களேன் விரைவு நடைபெறுவதாக இப்போ நடைபெறுவதாக சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து முதல் விளையாட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட ஆட்டம் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்க வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கு ஏன்னா நீண்ட நாளைக்கு வந்து களத்தில் இறங்கி அந்த விளையாட்டு விளையாடுறது அப்போ என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இங்கே தான் வந்துங்க தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து முளைப்பில் இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டா பள்ளி உடம்பு வந்துருச்சு பாருங்களேன் விடுமுறை என்பது அந்த ஆண்டு படித்த பாடங்களுக்கு ஓய்வுங்க ஆனா புதிய செய்திகளை படிப்பதற்கு அது ஓய்வு அல்ல அப்படின்னா யூ மஸ்ட் கண்டினியூ லேர்னிங் கண்டினியூ லிசனிங் அப்பதான் நீங்க வந்து சிறந்தவர்களாக வர முடியுங்க சிறந்தவர்களாக வர முடியும் சரி இப்ப வந்து மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம வந்து அவையறை அவையார் வழங்குறது நான் மீண்டும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு பார்க்கல நான் வந்து தொடக்க காலத்துல படிக்கும் பொழுதுங்க இந்த சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நான் பழக்கம் அதோட நிறுத்திட்டாங்க அப்ப சித்திர வரி வந்து கைப்பழக்கம் வேணும் செந்தமிழ் வாங்குறதுக்கு நான் பழக்கம் வேண்டும் அப்படின்னு நான் இடையில சில பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் பயிற்சி கிடையாது சில போது மாணவர்கள் இந்த ரெண்டையும் சொல்லிட்டு நிப்பாட்டிடுவாங்க அது மூணாவது இல்லை ஆனா உண்மையிலே கல்விக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து எதுதான் வேணாக்கா வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் இந்த மனத்தோடு தான் வந்து மனநலம் செய்தல் நெற்றுள் செய்தல் எல்லாம் வருதுங்க மனப்பாடம் செய்வது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா மனப்பாடம் என்ன செஞ்சிருக்கேன் கேட்டீங்கன்னா தேர்வு மண்டலத்துல ஏதாவது ஒரு சொல்லு சிக்கிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து தொடரி மாதிரி சங்கிலி மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லு ஃபுட்டு போட்டு போச்சுன்னா அடுத்தது வராமல் போயிருங்க ஸோ அதனால என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா விளங்கி கொண்டு மனப்பாடம் செய்ய வேண்டுங்க அப்படி அந்த மனப்பாடம் கை கொடுக்கவில்லை என்றால் விளங்கியதை வைத்து கொண்டு நாம் வந்து பாடத்தை செய்து விடலாங்க இப்போ அதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்க்குங்க இப்போ வந்து நாம் வந்து வாய்ப்பாடு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் பள்ளியில் படுக்கும் போது வந்து நான் என்ன சொன்னாக்கா ஓ ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு ஓய்வு ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படின்னு இப்போ நான் என்ன இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா முதல்ல வாய்ப்பாட்டுக்கு போகாதுங்க முதல்ல கூட்டுகள் இதை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாவது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க பாருங்கன்னா முதல்ல என்ன செய்யா ரெண்டு 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 நாலு நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு பதினெட்டு வரைக்கும் தான் நிப்பாட்டி இருந்தீங்க அதன் பிறகு நீ போய் வாய்ப்பாட்டு சொல்லிக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு மாணவர் வந்து தொடர்பு படுத்த விடுறோம் இந்த இரண்டு நான்கு எட்டுன்னு கூட்டியது தான் வாய்ப்பாட்டு வந்து சுருக்கமாக வருகிறது ரெண்டு ரெண்டு நான்கு அப்படின்னு அவர் நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு நாலு எட்டு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேறுபாடு பார்க்கணுங்க நான்காம் வாய்ப்பாடுன்னு பார்க்குறோம் அதில் வந்து ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டாம் வாய்ப்பில் வந்து நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ஒன்றாலும் பார்த்தீங்கன்னா விடை தான் விட்டுருங்க ஆனால் தொகுத்து பார்க்க இது வந்து நான்கு என் தொகுப்பாக இருக்கு அது வந்து இரண்டு என் தொகுப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து அந்த சிந்திச்ச பிறகு மனப்பாடம் செய்தார்கள் என்றால் ஏதாவது சிக்கல் வந்தாக்க ஒரு கூட்டி பார்த்தாவது விடை எழுதிடலாம் அப்போ மனப்பாடம் நல்லது ஆனால் விளங்கி கொண்டு மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்வதனால் மாணவர்கள் வந்து இன்னும் சிறப்பாக கற்று தேர்வில் சிறப்பு நிலைக்கு வருவார்கள் இப்போதுங்க இதுல வந்து அந்த இந்த இந்த நான்கு படிநிலைகளை சொன்ன பிறகு நான்கு ஆறு சொன்னீங்களா நம்ம வந்து இந்த நான்கு ஆறு விரைவாக பார்க்கணும் முதல் ஆறு வந்துங்க முதல் ஆறு என்னதுங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல் ஆறுக்கு வருவோம் முதல் ஆறு என்பது வந்து தமிழ்ல வந்து அணிய நிலை ஆங்கிலத்துல வந்து ரெடினஸ் ரெடி யாரு ரெடியா இருக்கணும் மாணவர் அணிய நிலை ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசீவிங் அப்படின்னாக்க பெருநிலை அல்லது உள்வாங்கு நிலை அதாவது மூளையில் உள்வாங்கு நிலை மனத்தில் உள்வாங்கு நிலை ரெண்டாவது மூணாவது வந்துங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டேஜ் பதிவு செய்கின்ற ஒரு நிலை நான்காவது ரீகால் நிலை மீட்டு கொணரும் நிலை இந்த நான்கு நிலை முடிச்சாச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இதுல வந்து ஆசிரியருடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுதுங்க இப்ப நான் மறுபடியும் வந்து தொடக்கத்துல சொன்னைகளுடைய விரிவுரையாளர் சொன்னீங்களா கல்லூரியில வந்து நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல நடந்த கதை இருக்குது அப்ப அவர் ஈஷா குமார் கேட்ட கேள்வி ஹவ் லாங் டச் யூ டீச் அப்படின்னு ஆனால் பிறகு நான் கல்லூரியில வந்து தொண்ணூறுகள்ல வந்து இந்த கல்வியல் துறைக்கு வந்த பிறகு நிறைய பயிற்சிகள் போகும்போது அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த டீச்சர் டீச்சர் இஸ் நாட் அ டீச்சர் இஸ் அ மேனேஜர் என்ன மேனேஜர் அப்படின்னாக்கா கிரியேஷன் மாணவர் கற்பதற்கான ஒரு சூழல்
சரி இப்போ எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் வந்து என் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய முறைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு ஏன் அதை கொண்டு வந்துருக்கிறாங்கனாக்கா இதெல்லாம் வந்துங்க டு கிரியேட் த லேர்னிங் என்வாரமெண்ட் கற்பதற்குரிய அந்த சூழலை உருவாக்குவதற்கு தான் அவங்க முயற்சி எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டாக வாய்ப்பாடு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறதுல முதல்ல வாய்ப்பாடு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்காம இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் வந்து ஐந்தா வாய்ப்பாடு சொல்லிக் கொடுக்க எழுதி கொடுங்க அப்போ ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த வேலையில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னாக்கா ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு நீங்கள் எதுவும் சொல்லிக்கிறீங்க ஒம்பது வரைக்கும் அப்போ ஒன்பது ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து அப்போ நாற்பத்தி ஐந்து பொருள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ நாற்பத்தி ஐந்து நீங்கள் வந்து கோழியோ அல்லது நாற்பத்தெட்டு பத்தோ அல்லது வந்து குச்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கிறீங்க ஒன்பது கோடைகள் வச்சிருக்கிறேன் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு கோடையில் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க ஐந்து 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 ஐந்தா வைக்கிறீங்க அப்போ முதல் கோடையில் ஐந்து அப்போ ரெண்டாவது கோடையில் ஐந்து இருக்கு அப்போ ரெண்டு கோடையும் சேர்த்தா எவ்வளோ பத்து மூணு கோடையும் சேர்த்தா அப்படியே பதினஞ்சு நாலு கோடையும் சேர்த்தா அதுன்னா ஐ இருபது அப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு இதை செய்த பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த வாய்ப்பாட்டுக்கு வந்து அப்போ நம்ம வந்து எப்போ என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மாணவர் அந்த வாய்ப்பாடை கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த சூழ்நிலையில் அமைத்திருக்கிறோம் ஹி ஹவ் கிரியேட்டட் த லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பாடு நீங்கள் வந்துங்க அந்த நிரல் படி கொடுத்து அப்புறம் மனப்பாடை செய்யும் போது மாணவர் வழங்குவார் ஓ இது தான் ஏன்னா வாய்ப்பாடு என்பது வந்துங்க ஒரு வகையில் அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஐந்து அப்படின்னு என்னதுங்க ஒருத்தர் உங்களை கேட்குற ஒருத்தர் ஐந்துன்னு என்னது நீங்கள் வந்து ஐந்து எழுதி காட்டுவீங்க ஆனால் ஒரு சேனல் எழுதி கொடுத்தா ஐந்து வேறு மாதிரி எழுதுவார் ரோமனில் ஐந்து வேறு மாதிரி எழுதுவாருங்க தமிழில் வந்து ஒரு ரூ போட்டால் தான் ஐந்துங்க தமிழ் எழுது இப்போ நீங்கள் என்ன ஐந்து கேட்டீங்கன்னா ஐந்து என்றால் அப்படின்னா பத்தில் ஐந்து போனால் ஐந்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது ஐந்தும் சொல்லியும் ஐந்துன்னு சொல்லுவேன் சொல்லுவாங்களா அல்லது நான் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இரண்டு மூன்று சேர்த்த ஐந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஐந்து என்பது ஒரு குறியீடு தான் அப்போ இந்த குறியீடை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மாணவர்களுக்கு போதுமான வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் இப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆத்தருடைய முக்கியமான பங்கு வந்துங்க மாணவர் கற்பதற்கு களம் அமைக்க வேண்டும் மாணவர் கற்பதற்கு களம் அமைக்க வேண்டும் அந்த களம் அமைந்து விட்டால் அவர்கள் கற்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குங்க எப்போது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுங்க நூறு விழுக்காடு மாணவர் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதுக்கு மற்ற காரணங்களாக இருக்கு வைத்துக் கொடுங்களா ஆனால் நம்முடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு எண்பது விழுக்காடு அடைந்து விட்டார்கள் என்றால் அது ஆப்டிமம் சொல்லுவோம் அது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ஒரு நிலை நூறு விழுக்காடு எதிர்பார்த்து போனீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற ஏமாற்றம் வந்துன்னு கேட்டால் அது ஏறக்குரிய வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குங்க வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் சரி இப்போ கற்பதற்கான களம் அமைத்தாச்சு வச்சு கொடுங்களா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்போ ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா எங்கேஜ் த லேர்னர்ஸ் இப்போ எங்கேஜ் த லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க மாணவர் ஈடுபட வேண்டும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக்க இப்போ நான் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ நான் தான் ஈடுபட்டு இருக்கு நீங்கள் அதிகமாக ஈடுபடலை ஏன்னா இது இயங்கலையில் இந்த சூழல் இருங்க ஆனால் இதுவே நீங்கள் வந்து நேரடியான என்ன பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுறது மிக குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நான் உங்ககிட்ட வந்து செய்தியை பெற்றுக்கொண்டு நான் வந்து தொகுத்து தான் வந்து அந்த செய்திகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் என்னுடைய பயில் அரங்குகள்ல ஏன்னா நான் வந்து பயில் அரங்கு அப்படின்னு தான் அதை வச்சிருக்கேன் ஓகே அப்போ எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் எகைன் பேக் டு பேசிக் தாங்க அப்போ அந்த முதல்ல நம்ம என்ன செஞ்சோம் அந்த ஐ முழங்கள் வாயிலாக தான் நீங்கள் வந்து அவங்க ஈடுபடுத்த முடியும் அப்போ மீண்டும் நம்ம ஒரு முறை பார்க்குறோம் அந்த ஐ முழங்களை பார்க்கின்ற பொழுது முதன்மையானது மூன்று தாங்க பி ஏ கே விஷுவல் ஆடிட்டரி கெனஸ்தட்டிக் இப்போ தமிழை சொல்கின்ற பொழுது விஷுவல் என்பது கற்புடன் சார்ந்தது அப்படியே நீங்கள் பாடம் நடத்தும் போது ஒரு முப்பது நிமிடமா நாற்பது நிமிடமா நம்ம உறுதி செயல் செய்து கொள்வோம் என்னன்னு கேட்டீங்கனாக்கா மாணவர்கள் பார்த்து கற்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா இரண்டாவது அவர்கள் செய்து கற்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா மூன்றாவது அவர்கள் செவிபடுத்தி கற்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ எடுத்துக்காட்டா ஒரு கட்டுரை சொல்லி கொடுக்க வைச்சு சொல்லுங்களா அப்போ முதல்ல என்ன செய்யலாம் எல்லாரும் கண்ணில் மூடிக்கொள்ளுங்க ஒரு மாதிரி கட்டுரை வந்து ஆசிரியர் வாசிக்கிறார் மாணவர்கள்லாம் கேட்குறாங்க ஒரு மூணு முறை வாசிக்கணும் அதை ஒரே ஒரு முறையை வாசித்து வந்து மாணவர்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து நான் ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டேன் நம்மளுடைய இனத்தவர்களுடைய அந்த செவி புலன் வந்து சிறப்பாக இல்லை அது வந்து டிஎன்ஏ டிஃபெக்ட் மூன்று முறை சொன்ன பிறகு நீங்கள் சும்மா ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் அப்போ ஆசிரியர
ஆடிச்சேரி வந்துருச்சு கிருஷ்ணாட்டிக்கு வந்துருச்சு இது முடிஞ்ச பிறகு என்ன மனத்துக்கு போகணும் அப்ப நினைச்சு நீங்க என்ன குறிப்பிடுத்தீங்க சரி இப்ப எல்லாம் இமைங்கிற முடிக்கொள்ளுங்க முதல் பத்தியில மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் வாசல் நினைச்சாலும் முதல் பத்தி அந்த முன்னுரிய வாசிக்கலாம் போன முறை வாசித்த பிறகு ஆசிரியர் வந்து அந்த முதல் பத்தியில் இடம் பெற்று உள்ள கல் சொற்களை ஆசிரியர் சொல்லணும் சொல்ல முடியும் மாணவர் உள்வாங்கிக்கிறாங்க அப்புறம் மாணவர் மாட்டி கண்களை திறந்து சரி இப்போ வந்து அந்த சூட்லாம் எழுதுங்க இந்த கருச்சொற்கள் எழுதுங்க எழுதுன பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே எழுதின கருச்சொல்லும் இப்போயும் சரியா இருக்கா இத்தனை சரியா இருக்கு சரி பார்த்த பிறகு நாம் வந்து இந்த நான்கு முக்கியமான குறுக்கள் வாங்கிக்கிறோம் இது விஷுவல் ஆடிட்டரி கினஸ்டி நம்முடைய தமிழர் பண்பாடு ஆகிய மனத்தையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொண்டோம் இப்ப இதனால வந்து கற்றல் வந்து சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு சீர்மையாக நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நான் மீண்டும் சொல்லுறேன் அதிகமாக என்ன சொல்ல அதிகமாக இருக்குன்னு தான் சொல்றேன் நூறு வழக்காடு சொல்லவில்லையா சரி சரி இப்ப இந்த நிலையில வந்துங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து கல்வி நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நான்கு தியரி பாப்புலரா நான்கு தியரி பேசுவாங்க அவங்க வந்து பிஹேவியரிஸ் அப்படின்னு இந்த பிஹேவியரிஸ் என்ன பத்தி பேசுவாங்கனாக்கா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்றது மீண்டும் மீண்டும் செய்யறது இதை பத்தி அவங்க பார்ப்பாங்க அப்ப இது வந்து ட்ரில்லிங் அப்படின்ற அடிப்படையில வருவதுல ஆனா ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்லுவாங்க டோர் ட்ரில் அண்ட் கில் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ மாணவர்கள் வந்து திரும்ப சொல்லு திரும்ப சொல்லு திரும்ப சொல்லுனாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் மாணவர்கள் களைச்சி போயிட்டுங்க இந்த டீச்சருக்கு இந்த ஆசிரியருக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப எப்படி ட்ரில் பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா விஜுவலா ஒரு ட்ரில் ஆடிட்டரியா ஒரு ட்ரில் கனெஸ்டாட்டிக்கா ஒரு ட்ரில் மூணு ட்ரில் அப்ப மீண்டும் கற்பது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா செவிப்புலன் வாயிலாக ஒரு முறை கேட்கிறோம் பிறகு வந்து செய்து ஒரு முறை கற்கின்றோம் பிறகு பார்த்து ஒரு முறை கற்கின்றோம் நான்காவதாக மனநிலையில் கற்கின்றோம் நான்கு செஞ்சுட்டு நினைச்சுக்கிறோங்களேன் நீங்க ட்ரில்லிங் நன்றாக செஞ்சுக்கிற அர்த்தம் சரி இப்ப வந்து ரெண்டாவது தேரி என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் லேர்னிங் தேரி அப்படின்னு வாங்க அன்னைக்கு பண்டுரா பத்தி பார்த்துருப்பீங்க அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருனா யூனிட் அ மாடல் இப்ப எனக்கு மாடல் பாத்தீங்கன்னா வந்து தமிழுக்கு எனக்கு மாடல் வந்து பெருஞ்சித்திரன் அவர் வந்து என்னுடைய சீமை குரு அவருடைய புத்தகம் தென்மொழி தமிழ் சீட்டு படிச்சுதான் நான் என்னுடைய தமிழை வந்து சீர்மைப்படுத்திக் கொண்டேன் ஆனா பல்கலைக்கழகத்துல இலக்கலகத்துக்கு எனக்கு வந்து குரு வந்து சுபத்தினார் தற்கால இலக்கியத்துக்கு வந்து அவர் என்ன தண்டாயுதம் அப்புறம் சங்க காலையும் காப்பிய இலக்கியத்துக்கு வந்து பேராசிரியர் சோனா கந்தசாமி கல்லூரியில வந்துங்க எனக்கு இலக்கணத்துக்கு வந்து முக்கியமானது வந்துங்க அவர் வந்து ஆசிரியர் வந்து சபாபதி வந்து ஆலோசனை சார்ந்தவர் இலக்கியத்துக்கு வந்துங்க அவர் ஐயா சுவதிநாதன் அவர்கள் இப்படி இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து வழிகாட்டலா இருக்கும் என்னுடைய ரோல் மாடலாக நான் அவர்களை பார்க்கின்றேன் இப்பொழுது என்னுடைய ரோல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகச்சிறந்த யூனிவர்சிட்டி யூ டியூப் இந்த உலகிலே மிகச்சிறந்த யூனிவர்சிட்டி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா யூ டியூப் தாங்க அதில் வந்து நான் வந்து எவ்வளோ செய்திகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் வந்து ஓய்வு பெற்று கொண்டால் ஓய்வு பெறவே இல்லை ஏன்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது படித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் ஸோ அதனால் அது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் வந்து கற்றுக்கொண்டே இருப்பதுனால நான் ஆய்வு என்ன சொல்லுகிறதுனாக்கா எப்பொழுது ஓர் ஆசிரியர் கற்பதை நிறுத்தி விடுகிறாரோ அவர் அப்பொழுதே கற்பிப்பதையும் நிறுத்தி விட வேண்டும் அப்படின்னா அந்த டீச்சர் ஸ்டாப்ஸ் லேர்னிங் ஹிஎஸ்சி ஷுட் ஸ்டாப் டீச்சிங் அப்படின்னு மேல் நாடுகள்ல இது ரொம்ப வலியுறுத்துறாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து அதிகமான பயிற்சிகளுக்கு சென்று தங்களை வந்து மேம்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள் சரி சரி இதுல அடுத்த இன்னொரு விஷயத்த நம்ம என்ன பார்க்கணும் கேட்டீங்கன்னா வந்துங்க இந்த ஆசிரியர் பணி என்பது இன்றைக்கு வந்து மிக சிக்கலான ஒரு பணி ஆயிடுச்சு ஏன் கேட்டீங்கன்னா ஒரு கற்றல் கற்பித்தலோட முடியவில்லை ஆவணப்படுத்துவது டாக்குமெண்டேஷன் என்பது ஒரு பெரும் பணியாகி ஒரு பிணி போல் ஆகிவிட்டது இது கல்லூரியில் அப்படிதான் ஆயிடுச்சுங்களா நண்பர்கள் சொல்றாங்க மிளகு மிளகாரர் அவர் அழைச்சு சொல்றாங்க ஏய் நோசிங் பை சனாஸ் யூஸ்ரா பென்ஷன் தான் யுவாடஸ் காரா இவ்வளோ தான் ஜவாத்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்துங்க இந்த இந்த பணிகள் அதிகமாகி விட்டன ஆனால் நமக்கு வேறு வழி இல்லை அது தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்கள் என்னன்னாக்கா நான் பழையில வந்து நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கிறோம் அவங்க வந்து ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கின்றார்கள் ஆனால் நான் வந்து கல்லூரியில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நம்ம நாய் பள்ளிச்சேன பிள்ளைகளாம் போய் பார்த்துருக்கின்றேன் நம்முடைய பள்ளி ஆசிரியர் அளவுக்கு அவங்களால வேலை செய்ய அவங்க வந்து உணர்வோடு மிக அதிகமாக செய்கின்றார்கள் களைச்சி போய் விடுகின்றார்கள் அப்ப நாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 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 கலைப்புகளுக்கு அப்பால இதை பார்க்க வேண்டும் அப்ப அதுக்கு என்ன வழி
சில இவங்களை பார்த்துருப்பீங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த கொக்னேட்டிவ் சயின்ஸை சார்ந்த போதுங்க சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க அவர் சிந்திப்பதுக்கு என்னங்க கஞ்சே என்பவர் சொல்றாரு பியாஜி என்பவர் பார்க்கலாம் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாங்க மாணவர் கற்றதை சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப எடுத்துக்காட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க மூவஞ்சு பதினஞ்சு ஐ மூணு பதினஞ்சு ஆனால் ரெண்டு ஒன்று இல்லை ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வி பார்க்கணும் மாணவர் சொல்லுங்க டீச்சர் ரெண்டு பேர் பதினஞ்சு தானே இங்கு பதினஞ்சு அங்கே பண்ணிய ரெண்டு வேற ஒன்று வந்து மூன்றின் தொகுப்பு தொகுதி அந்த வந்து ஐந்தின் தொகுதி வேறுபட பார்க்கணும் சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் இப்ப அதனால தான் அந்த சிக்கல் சார்ந்து அந்த கணக்கு வருதுங்களா ப்ராப்ளம் சொல்வி அதெல்லாம் வந்து சிந்தனை சார்ந்தது மூணாவது விஷயம் நான்காவது விஷயம் வந்துங்க மா மாந்தரோட இயல் பண்ணாங்க யாராவது பாராட்டுங்க சிறப்பா சொல்லிட்டீங்களா ஒரு பாராட்டும் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்ப மாணவர் செய்து முடிச்ச பிறகு என்ன சொல்லுங்க இது சிறப்பா இருக்கு ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாணவர் சிறப்பா செஞ்சிருக்கிறாரு சொல்றதுக்கு முப்பது சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க தமிழ்ல தேடி பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கா நன்று நனின் நன்று சிறப்பு அப்படிதான் இருக்கு பாரு அதிகமா இல்ல ஏன்னு கேட்டா நம்மளால பாராட்ட மாட்டாங்க குறை சொல்றதுல நம்ம பெஞ்சுவதற்கு இந்த உலகில் யாருமே கிடையாது மிக சிறப்பாக நான் என்ன கேட்கறேன்னா மாணவர் சின்ன சின்னதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஐந்து ஐந்து கணக்கில் வந்து பைய பயிர் இந்த மாணவர் ரெண்டு செய்தார் ஒரு இரண்டு அருமையாக செய்திருக்க வெரி குட் சிறப்பாக இருக்கு நாளைக்கு மூணு செய்ய பாரு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ அவர் என்ன செய்வார் ஓகே நாளைக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கூட செய்யற ஆசிரியர் வந்து அவர் ஊக்கப்படுத்தியிருக்கார் ஏன்னா ஊக்கம் தேவை ஏன்னா ஊக்கம் என்பது வந்துங்க ஒரு அடிப்படையான ஒரு பண்பாக கருதப்படுகிறது அப்போ இந்த உளவியலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாளே தாங்க ஒன்று வந்து திரும்ப செயல்படுத்துகின்ற ஒன்று இரண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாடல் ஒரு மாதிரி தேவை மூன்றாவது வந்து சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்குவாங்க நான்காவது வந்து பாராட்டு மொழி தேவைப்படும் இந்த நான்கு செய்து விட்டால் மாணவர்கள் வந்து கற்பதற்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து உள்வாங்கி கொண்டால் ஏறக்குறைய தலைப்பனுடைய ஒரு இறுதி பகுதிக்கு வந்து ஒரு மீண்டும் ஒரு தொகுப்பாக நம்ம பார்த்தோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா கற்றல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்க கற்றல் என்பது சிந்தனை மாற்றம் செயல் மாற்றம் மனப்பான்மை மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்ற ஒரு தொடர் முயற்சிங்க ஒரு ஒரு செயல் பாங்கு அப்படின்னு பார்க்க வேண்டும் இந்த செயல் பாங்குக்கு வந்துங்க பட்டறிவு தேவைப்படுது இந்த பட்டறிவு என்பது புலன்கள் சார்ந்து இருக்கிறது மேல் நாட்டவர்களுடைய ஐந்து புலனோடு நம்முடைய தொல்காப்பெற் சொல்லுகின்ற மனம் என்பதையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் மூன்றாவது இது வந்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு படித்தால் காலங்காலமாக நம்முடைய மூளையில் வந்து பதிவில் இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் விஷயம் இந்த லேர்னிங் அப்ப இதை வந்து சரியாக அமைப்பதற்கு நான் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக கற்றுக் கொடுத்தேன் வாயிலாக நான் முடிவு செய்த இந்த கூறுகள் நான்கு ஆறுக நீங்க இது வேற இந்த புத்தகத்திலும் பார்க்க முடியாது வாய்ப்பு கிடையாது இது வந்து இணைந்த சொந்த படைப்புங்க ஆனா நீங்க யாரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதுல வந்து எந்த காப்பி ரைட்டும் கிடையாது நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சரி அப்ப முதல் ஆறு என்பது என்னதுங்க அணிய நிலை இரண்டாவது ஆறு என்பது உள்வாங்கும் நிலை மூன்றாவது வந்துங்க மூளையில் மனத்தில் பதிகின்ற நிலை நான்காவது என்பது மீட்டு கொணர்ந்து உறுதி செய்கின்ற நிலை இந்த நான்கே நாம் செய்து விட்டால் மாணவர்கள் சிறப்பாக கற்பார்கள் மாணவர்கள் சிறப்பாக கற்றுவிட்டால் தேர்வு மொழியும் சிறப்பாக இருக்கும் அதை பெற்றோருக்கு மகிழ்ச்சி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆசிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி பள்ளி தலைமைத்துவத்திற்கு மகிழ்ச்சி அங்க கல் கல்வித்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி கல்வி அமைச்சுக்கு மகிழ்ச்சி இந்த இனத்துக்கு மகிழ்ச்சியாக அது அமையும் என்ற அடிப்படையில் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது மேல் நாட்டுக்காரர்கள் வந்துங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங்கை பற்றி பேசுறாங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங் ஏன் லைஃப் லாங் லேர்னிங் அப்படின்னாங்க இந்த கற்றல் என்பது வந்துங்க தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டிய ஒரு விஷயங்க இந்த கற்றல் எப்படின்னா இப்ப எடுத்துக்காட்டாக்க இந்த தோரணி நச்சு காலத்தை நான் பார்க்கின்ற நிறைய ஆண்கள்லாம் வந்து அவங்க சொந்தமாக சமையலை கற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுவதாக புலனத்தில் செய்திகள் வருகின்றனர் நல்ல வேலை நான் வந்து ஒரு ஏடலராக மதிவுரைஞராக இருக்கும் நான் சமையல் கட்டுப்பட்ட போய் சென்று இந்த வேலையை செய்வதில்லை நான் வந்து ஒரு பெரிய விரிவுரைஞராக இந்த மதிவுரைஞராக இருந்து கொடுக்குறேன் சுயப்புதோடு சரி என்று வைத்துக் கொடுக்குறேன் ஆனால் என்னுடைய மகள்லாம் சமைக்க தொடங்கி விட்டார் பார்க்க வியப்பாக இருக்கிறது அப்போ இது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னாங்க இதுதான் கற்றல் இப்போ குரு வந்து வேலையோடு கற்றுக்கொள்ளாமல் மற்ற விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இசையை கேட்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புதியவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்முடைய முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயா கலைகள் அறுபத்தி நான்கு வேண்டும் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் வச்சிருக்கிறாங்க உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே இந்த மாதி
இந்த கற்றலை அவர் எப்படி பார்க்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாங்க சாந்துணையும் கற்க அப்படின்றாரு சாந்துணையும் அப்படின்னாங்க சாகும் வரை கற்றுவான் பாருங்க மேல் நாட்டுக்கார் என்ன சொல்றாங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங் தான் வலுவர் என்ன சொல்றாருங்க சாகும் வரை கற்க வேண்டும் கற்பது என்பது நிறுத்தி விட்டா நம்முடைய மூச்சு நின்று விட்டது என்று பொருள் எனவே மூச்சு இருக்கும் வரை கற்க வேண்டும் கற்க வேண்டும் கற்க வேண்டும் என்று சொல்லி வினாக்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நான் என்னுடைய இந்த கொடுவை நிறுத்தி கொண்டு நெறியாளர் அன்பர் தமிழ் அன்பர் சரவணனிடம் இதை ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா பல்வேறு தகவல்கள் கற்ற தகவல்களாக இருந்தாலும் ஆனால் அதை தமிழிலே பிறகு இவ்வளவு நேர்த்தியாக என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதை அடுக்கி நம்ம தொல்காப்பியர் தொடங்கி வள்ளுவர் வந்து பிறகு ஔவையார் வரை போய் அதை இவ்வளவு சீர்மையாக செய்தமைக்கு முதல் கண் நன்றி தன்னை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கும் நேரம் இது ஸோ அதற்கு முன்பு ஒரு தகவலையும் உங்களிடம் சொல்லிவிடுகின்றேன் நேரலையில் இணைந்திருக்கின்ற நே அன்பர்களுக்கு நாங்கள் இந்த நிலையை பற்றி நம்ம சிந்தித்து பார்க்கும் போது இது இப்படி ஒரு இது செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு செய்யும் போது ஐயா அவர் என்கிட்ட சொன்னார் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் இதை நான் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடித்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் நானும் பார்த்துட்டு இருந்த நேரம் அது கணக்காக ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அவருடைய பணியினை திட்டமிட்டு சரியாக செய்திருக்கிறார் ஒன்று இரண்டு இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அதாவது நான்கு ஆறு என்ற நிலையில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அப்படின்னு மூன்று நான்கு ஆறுகள் பார்த்தோம் அந்த ஃபோ ஆர் முறையிலேயே அவருடைய வகுப்பு வகுப்பாகவே இருக்கட்டும் இளங்கலை வகுப்பும் இந்த வலையரங்கமும் இருந்தது மிக நேர்த்தியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது நீங்கள் நிகழ்ச்சி முழுக்க இப்போ அவர் முழுமையாக இப்போ வந்திருந்தீங்கனாக்கா முத நம்ம என்னென்னா படிக்க போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் மீண்டும் அதை ரீகால் பண்ணார் பிறகு கடைசியாக ஒரு மூன்று நிமிடம் அது மறுபடியும் ஒரு தொகுத்து நாம் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதையும் அந்த உரையிலையும் நிகழ்த்தி காட்டியது உண்மையிலே மிக மகிழ்ச்சியாகவும் நிகழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது ஐயா கேள்விகள் இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம் அனைவரும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பகிர்வுக்கு நன்றி சொல்றீங்க ஏதேனும் கேள்விகள் கற்றல் தொடர்பான கேள்விகள் இருக்குமே ஆனால் ஊடாடலில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் நிச்சயமாக அந்த உங்கள் ஐயங்களுக்கும் வினாக்களுக்கும் இது தொடர்பான கருத்துக்களுக்கும் நிச்சயமாக ஐயா இனியனார் நமக்கு இன்று இனிமையான விளக்கத்தை வழங்குவார் என்பதில் கிஞ்சிற்றும் ஐயம் இல்லை அதனால நேரலையில் இணைந்திருக்கின்ற ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வினாக்களை நீங்கள் இப்பொழுது தொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கான வினா நேரம் இதுவரையில் யாரும் கேள்வி கேட்கலையா ஸோ ரெண்டு நிலையில பார்க்கலாம் கேட்டவங்க எல்லாமே விளங்கி கொண்டு அமைதி காக்கிறார்களா இல்லை இவர்கிட்ட என்ன கேட்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படின்னு தெரியல நிச்சயமாகவே ஏன் இது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்கனவே கேட்ட செய்திகள் தான் ஆனா இவ்வளவு என்ன சொல்லுவாங்க எளிமையாகவும் அதை அந்த என்ன சொல்லுவாங்க நிரல் பட எடுத்து சொன்ன அது இன்னொன்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னன்னா கேரிங் இஸ் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்றல் என்பது நிச்சயமாக ஆசிரியர்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த எண்ணமே என்ன அப்படின்னாக்கா தன் மாணவன் உயர்வது கண்டு எந்த ஆசிரியருமே பொறாமைப்பட மாட்டார்கள் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் அந்த கண்டுபிடித்த இந்த உங்களுடைய கற்றலை கூட பகிர்ந்து விட்டு நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து போயிடலாம் இது எந்த ஒரு காபி ரைட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த உள்ளம் நிச்சயமாக அது தமிழருக்கே வாய்த்த உள்ளம் நான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று சொன்ன கனியன் பூங்கின்ற நாருடைய உண்மையான பேரே நமக்கு இன்னும் தெரியாது அவர் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு பரந்த நோக்கு கொண்ட தமிழ் இனத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் நானே இந்த செய்திகளை ஒரு பக்கத்தில் நான் ஐயா நேற்றே அது குறிப்பான பட பிள்ளைகள் விழ நிலவம்லாம் அனுப்பியிருந்தாலும் இன்று நீ கேட்டு வந்ததிலே நான் ஒரு குறிப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அந்த குறிப்பை படிக்க முடியுமா அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல ஏன்னா என்னோடய எழுத்து எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையிலே இந்த குறிப்புகளை வைத்து நான் நிச்சயமாக முடிந்தால் ஒரு கட்டுரை இது தொடர்பாக எழுதலாமே என்று நினைக்கின்றேன் கேள்விகள் இருக்குமே என்றால் தயவு செய்து கேளுங்கள் அனைவருமே வாழ்த்துதலும் மகிழ்ச்சி தனியும் சொல்றாங்க பிரச்சனை 
நம்முடைய பாரம்பரியத்தை சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை சேர்ந்து உங்களால் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இப்போ வந்து மூளை சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு உணவு ஒரு முக்கியமான பங்கு சரி உலகத்திலே வந்துங்க அறுசுவை உணவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வேற யாருமே பேசுகிறாங்க பார்க்கலாம் சரி இந்த அறுசுவை உணவோட சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் வந்து அந்த உணவில் வந்து அறுசுவை வந்து முறையாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த உணவினுடைய சாரம் உடலுக்கு சென்று நம்முடைய குருதி சீராக செயல்படுங்க அப்போ உணவு வந்து இந்த கற்றலுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான போராக இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்துங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்துங்க சூரிய நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க காலையில் வந்து சூரியன் ஆனால் ஆக்சுவலி வந்து என்ன ஆச்சு கேட்டிங்கன்னா கால ஓட்டத்தில் சூரியனை வணங்குவதாக தவறாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அது உண்மையில் அது இல்லைங்க இன்றைக்கி மேல் நாட்டுக்காரர்கள் இங்கே வந்து இப்போ மெக்சிகோ எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஜப்பானியர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சன் கேசி அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் காலையில் வந்துங்க சூரிய ஒளி வந்து தங்களுடைய உடலில் படுவதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் அதை எப்படி செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா காலையில் வந்து ஒரு ஏழு முப்பதுக்கு முன்பாக உங்களுடைய இமைகளை மூழ்கி சூரியனை பார்த்து ஒளி உங்கள் உடலில் படுமையானால் உங்களுடைய ஏழு ஆதாரங்களும் வந்து முடித்து விடப்பட்டு நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் அப்போ அந் அது வந்து ஒரு இயற்கையோடு இசைந்திருந்த ஒரு ஒரு சூழலுங்க அதை நாம் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த வேலையில் வந்து ஒரு நினைவூட்டலாக ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க கேள்விகள் அதாவது இடைநிலை பள்ளியில் கற்பித்தல் கற்றல் கற்றல் கற்பித்தல் ஒரு சவால் இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அப்படின்னு அதே கேள்வியை இன்னொருத்தரும் ஆசிரியம் சவால் மிக்கது என கூறுகிறார்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்பொழுது என்ன வந்து யார் ஆசிரியர் வர மாட்டேங்க ஏன்னா அது வந்து உண்மையிலே சிக்கலானது தான் ஆனால் இப்போ இடைநிலை பள்ளியில் வந்து நமக்கு வந்து பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏன்னா ஒன்று மா பொதுமான மாணவர்களும் வர வேண்டும் வந்த பிறகு அந்த பாடல் வந்து உடனே தொடங்கப்படவில்லை இந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா தேர்வுக்கு என்ன தேவை என்பதை வந்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு இந்த கட்டத்திற்கு வேண்டியது வந்து சுரு சுருக்கமாக வைத்து கொண்டு அதனை வந்து நேர்த்தியாக பாடம் தயாரிக்க மாட்டேங்க நீங்கள் முழுமையாக எடுத்து செல்வதற்கான உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது சார் என்ன கேட்டால் இப்போ முழு நேர பாடம் நடத்துகின்றவர்களுக்கு ஒரு பாடம் வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் பகுதி நேரமாக நடத்துகின்றவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்காது சார் அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இடைநிலை பள்ளிக்கு சென்ற பிறகு மாணவர்கள் வந்து தமிழ் பள்ளியிலிருந்த மாணவர்களும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பாடத்தை கற்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆர்வத்தில் இல்லை இந்த சூழலில் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய சவால் தான் அப்போ இதற்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துங்க நம்முடைய மாணவர்களுக்கு வந்துங்க இந்த வகுப்பினுடைய வகுப்பினுடைய தொடக்கத்தில் நம்ம என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மொழி உணர்வு கட்டாயம் ஏற்படுத்த வேண்டும் சரி ஏன் மொழி உணர்வு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொழி உணர்வு ஏற்பட்ட மொழி மீது ஒரு காதல் ஏற்படுகிறது அப்போ அந்த மொழியை படிக்க விரும்புவார்கள் ஆனால் மொழி மீது அவர்களுக்கு வந்து மொழி மீது அவர்களுக்கு வந்து அந்த காதல் ஏற்படவில் அந்த பாடத்தை சிறப்பாக படிக்க மாட்டார்கள் அப்போ ஆசிரியர் என்ற நிலையில் நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா அது சவால் தான் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து வேறு வழி இல்லை அந்த மாணவருடைய தமிழ் ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ நான் சொன்ன இந்த நான்கு ஆறு முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் நன்றி நன்றி ஐயா நீங்கள் இன்னொரு வினாவுக்கும் அந்த பதில் அந்த விடை சரியாக பொருந்த மாதிரி நினைக்கின்றேன் அவர்களை அதாவது மாணவர்களை கற்றலுக்கு உட்படுத்துவதற்கு முன் உட்படுத்துவதற்கு முன் அவர்களின் கட்டொழுங்கை சீர்படுத்த மிகவும் சிரமமாக உள்ளது அதற்கு ஏனும் வழி இருந்தால் ஐயா சொன்னது போல இந்த தமிழ் மீதும் இலக்கியத்தின் மீதும் பற்றுதலை நாம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வழி கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொண்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா சோ பிறகு கட்சமைய சூழலில் ஆசிரியர் கற்றல் கற்பித்தல் கற்பித்தல் மாணவர்களை முழுமையாக சென்றடைய சென்று சென்றடைந்து விட்டன என அளவிட முடியும் எப்படி அளவிட முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாட வேலை வந்து பேசுறாங்க பாடம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருங்க அது வந்து ஒரு பாமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் தான் பாடத்தை எவ்வளவு கற்றுக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் அடுத்து நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்கீங்க அது வந்து ஒரு விசாதனை கொடுத்துருக்கீங்க அது வந்து அவங்களுடைய அளவு நிலையை நம்ம பார்க்கணும் 
ஆனால் உண்மையிலே எதை பை எதை வலியுறுத்துறானாக்கா கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் தான் வலியுறுத்துக்கிறார்கள் இப்போ இன்றைக்கு பாடம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ மாணவர் என்ன அடைவு நிலையை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த அடைவு நிலையில் வந்து என்ன சிக்கல் இருக்குதுன்னு பார்த்து அது உடனடியாக சீரும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம் உடனடியாக சீரும் செய்தால் அடுத்த கட்டத்துக்கு அவர்கள் சிறப்பாக செய்ய முடியும் அடிப்படையில் வந்துங்க இந்த மதிப்பீடு என்பது வந்து நமக்கு வந்து மாணவர்களுடைய நிலையை பற்றி சொல்லிக்கிறது நம்ம அங்கிருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டும் சரிங்க ஐயா இன்னொரு கேட்டிருக்காரு மாணவர்களை சமாளிப்பது கடினம் என்றாலும் பெற்றோர்களை எவ்வாறு கையாள்வது ஐயா பெற்றோர்கள்ாங்க <laughs> 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 சரி இப்ப நமக்குள்ள சிக்கல் என்னக்கா இப்ப வந்து மாணவர் அடிச்சு பாடம் நடத்தலாம் இப்பொழுது வந்து மாணவர் பள்ளி கொடுத்து வர பொழுது ஆசிரியர் தடவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலையில வருகிறார்கள் ஆனா பெற்றோர் என்ன விளங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் வந்து இப்போ வந்து வெறியாளர் இருக்க ஆசிரியர் இருக்கு என்னால் வந்து ஆசிரியர் மாதிரி படிச்சு கொடுக்க முடியாது இப்ப எடுத்துக்காட்டாக என்னுடைய நான்கு பிள்ளைகளும் தமிழ் பிள்ளைகள் படித்தார்கள் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு கூட வந்துங்க நான் வந்து நான் படிச்சு கொடுக்குறது தமிழுங்க முதல் இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு வந்துங்க அவங்க மலர் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சிம்பாலிங்கனா பிறகு வந்து மகேஸ்வரி டீச்சர் படிச்சு கொடுத்தாங்க மூன்றாவது பையனுக்கு நான்காவது பையனுக்கு மகேஸ்வரி பூங்காது என்ற ஆசிரியர் தான் படிச்சு கொடுத்தாங்க இதே படிச்சு கொடுக்கல அப்படி என்றால் ஒன்று பெற்றோர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்க வந்து எட்விஷன் என்ற சிறப்பு அனுப்பு அனுப்பலாம் எங்கே வேணும் அனுப்பலாம் ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுப்பதை போன்று நாம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க முறையாக பயிற்சி பெற்றிருக்கிறாங்க அந்த பாடத்திட்டத்தில் என்ன இருக்கு என்று தெரியும் எனவே பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் ஏதாவது சிக்கல் இருந்தால் ஆசிரியரை பார்த்து என்ன என்று முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பெற்றோர் அதாவது மாணவர் சொன்னதை வைத்துக் கொண்டோ அல்லது புலனத்தில் வந்த செய்தியை வைத்துக் கொண்டோ நாம் வந்து செயல்படக்கூடாது விளையக்கூடாது அது வந்து ஏற்புடையதாக இருக்காது அதே இடையே பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர்களோடு இணைந்து வேலை செய்தால் நம்முடைய பிள்ளைகள் சிறப்பாக வருவாங்க அதை மாதிரி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும் தனித்து வேலை செய்வதல்ல எனவே ஒன்றிணை செய்தால் இன்னும் சிறப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகள் வருவார்கள் அடுத்து நாம் ஆசிரியர்கள் வந்து தாழ்வாக எண்ணுகின்ற பொழுது மாணவர்களிடையே வந்து அந்த மனப்பான்மைகள் வந்து ஒரு தாழ்வு ஏற்படும் இது வந்து நல்ல விழுமியங்களை வலியுசை வந்து கிடைக்காது இது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லதல்ல எனவே ஆசிரியர் எதுவும் சிக்கல் இருக்கோ எதுவும் இதோ அது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் போய் பாருங்கள் அந்த தலைமை ஆசிரியர்களை பாருங்கள் கலந்து பேசுங்கள் அதை எப்படி தீர்க்கலாம் என்று பார்க்க வேண்டுமே தவிர ஒரு குறைபாடாக அதை எடுக்க வேண்டாம் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா அதாவது கூடுதலாக இன்னொரு தகவலையும் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய அணுகுமுறை தான் ஒரு சிக்கலுக்கு சிக்கலை வந்து பெரிது படுத்து பெரிதாக்குமா அல்லது அதை தீர்த்து வைக்குமா என்பது உறுதி செய்யும் அப்போ ஆசிரியர்கள் என்ற வகையில பெற்றோர்கள் வந்து நம்முடைய கிளைண்ட்ஸ் சரிங்களா அவங்க நமக்கு நம்ம 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 அவங்கள நம்பி தான் இருக்கின்றோம் ஆசிரியர் அப்படின்ற நிலையில பிரச்சனை என்று வருகின்ற சிக்கல் என்று வருகின்ற பெற்றோர்களை நீங்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக சிக்கலாக பார்க்காமல் அவர்களோடு நல்ல அணுக்கமான முறையில் அவங்கள பேசி அது தலைமை ஆசிரியர் தூவம் முதல் கொண்டு நம்மளுடைய அட்மின் சொல்றோம்ல அந்த தலைமைத்துவம் முதற் கொண்டு நம்ம நல்ல ஒரு அணுகுமுறையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா எவ்வளவு சின்னத்தில் வருகின்ற எவ்வளவு ஆத்திரமா வர பெற்றோர்கள் கூட தண்ணி ஏன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 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 கோப்பை நீர் குடிச்சாலே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சாலே நம்ம வந்து நன்றி உணர்வு உடையவர்கள் சரிங்களா அப்ப அவங்க வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலன்னு சொல்றது வந்து என்னன்னாக்கா நாம வந்து இன்னும் அவங்களை சரியாக அணுகாம இருக்கின்றோம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி தான் சரிங்களா அது நிச்சயமாக ஆசிரியர்கள் கையாளக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கின்றது மொழி உணர்வு எப்படி ஊட்டலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க ஐயா சரி ஓகே இப்ப அந்த மொழி உணர்வுகள் மத்தியில எப்படி மொழி உணர்வை ஏற்படுத்துறது சரி இப்ப நம்முடைய இலக்கியத்தை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னாக்கா நம்முடைய இலக்கியம் வந்து ஏறக்குறைய வந்து கவிதை சார்ந்து இருக்கிறது அப்ப நீங்க என்ன சொல்லாக்க அந்த மாணவருக்கு பொருத்தமான கவிதைகள் பாடல்கள் ஒவ்வொரு பாட வேலை மொழி பாடங்களா ஒரு சின்ன கண்ணியாவது கொடுத்து மனப்பாடம் பேசுவோம் இவ்வாறு மனப்பாடம் செய்ய சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் இந்த பாடல்கள் வந்து மனப்பாடம் செய்ய முடிஞ்சுக்க இந்த மொழிகளுடைய சிறப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு 
உலகில் உள்ள மிக தொன்மையான மொழி தமிழ் மொழி அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லுது அடுத்து நான் பாருங்க தொழிற்காப்பியர் இல்லைங்களா அது மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க நம்ம மொழி இது மாதிரி கூட அப்ப ஏதாவது சொல்லுகின்ற பொழுது மாணவர்களிடையே வந்து நம்மளோட அந்த மொழி மீது வந்து ஒரு பத்துதல் ஏற்படும் அப்ப அதற்கு வந்து ஆசிரியர் என்ன செய்யணும்னா பாடத்துக்கு அப்பால அப்படின்னு போகாம பாடத்தின் மூடே இந்த கூறுகளை அனுப்பிச்சுக்கிட்டே வந்தது நமக்கு வந்து பாட புத்தகம் இருக்கு அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு நாள் படித்து கொடுக்க வேண்டிய பாடம் இருக்கு ஆனா ஒரு பாடத்தினுடைய ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கவிதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு யாரும் ஒரு கவிதை பண்ணாங்க நீ கவிதை சொல்லலாங்களே அப்ப அந்த கவிதையை இணைச்சு கொடுங்க ஏதாவது ஒரு செய்தியை இணைச்சு கொடுங்க ஒரு பாரதியாரோட கவிதையை இணைச்சு கொடுங்க ஒரு திருக்குறளை இணைச்சு கொடுங்க அப்ப அல்லது வந்து வேற ஏதாவது ஒரு கல்வி ஆதாரத்தை பத்தி இணைச்சு கொடுங்க ஒரு அப்துல் கலாமை பத்தி கொடுங்க இதுக்காக வந்து அஸ்ரோ அஸ்வாவை பத்தி இணைச்சு கொடுங்க அந்த செய்தியை நினைச்சு கொடுக்கும் போது மாணவர்கள் இயல்பாகவே ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு அதன் மீது ஒரு ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படும் ஆனா இது வந்து தொடர் முயற்சிங்க முதலாம் ஆண்டுல இருந்து ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை அப்ப அதற்கு வந்து ஆசிரியர் பாத்தீங்க இந்த பொதுவான செய்திகள் பாடல்கள் கட்டுரைகள் எல்லாம் இருந்தாதான் அவங்க வந்து அதை பகிர முடியும் ஆனா இப்ப இருக்கிற புலந்த வசதி இணைய வசதி வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலே கிடையாது மிக எளிதாக நன்றி ஐயா நினைக்கிறேன் அந்த பதில் என்பது இன்னொரு இரண்டு கேள்விகளுக்கும் நான் சேர்த்து சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வள்ளுவன் கூறிய கற்க கசர் என்னும் கூற்றுப்படி மாணவர்கள் பிள்ளையார கற்க ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில சிறந்த நடவடிக்கைகள் அப்படின்ற செய்தியும் அதையும் நீங்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் கேட்டவங்க அடுத்து இந்த கடைநிலை மாணவர்களுக்கு கல்வியின்பால் ஆர்வம் ஏற்படுத்த அதற்கு கூட நம்ம வந்து இந்த வழிமுறையை சிறப்பான ஒரு வழிமுறையாக ஏன்னா பாடல் என்பது மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒன்று செய்யுள் என்பதும் பாடல் வகை பாடல் தானே அப்ப அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள மனத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்மளோட அவங்கள நெருக்கத்தை உருவாக்கி விடும் பாருங்க சரிங்களா பிள்ளைகளாம் இப்ப ஆங்கிலத்தை எடுத்தாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்க அது எழுதுனாலும் பேசுனாலும் ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜ் தாங்க பிள்ளை வந்து பாஷா பாக்கோ நீங்க பேசும்போது எழுதும் போது பாஷா பாக்கோ ஆனா எங்கள் வகுப்பில் வந்துங்க ஆசிரியர் பேசும்போது வந்துங்க தரமான மொழியை தான் பேசுங்க அதே தரமான மொழியில் தான் அவர் எழுத வேண்டும் ஏன் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா கொழுத்திறன் கேட்போ தான் ஆக்கத்திறன் வரப்போகுது அப்போ அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க கொழு கொழுத்திறன் எழுத பெருகின்ற பொழுது நல்ல மொழியே பெற்றுக்கொண்டு இருந்தாங்க எழுதும்போது நல்ல மொழியில் எழுதுவாங்க சரி இரண்டாவது நல்ல படுவல்களையே அவங்க படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இயல்பாகவே பிழை இல்லாமல் சிறப்பாக எழுதுவார்கள் அப்போ இதுதான் இதனுடைய அடிப்படை அது அடிப்படை காரணம் கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து எதை படிக்கிறீங்க அதனால எழுதுவீங்க அதனால உள்வாங்கி இருக்கீங்க ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்யணும் மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிறிய நல்ல பத்திய வந்து பார்த்து எழுத சொல்லுங்க அந்த பத்திய வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க எழுத சொல்லுங்க மனப்பாடம் செஞ்சுட்டு பார்க்க அதை பார்க்காம சொல்ல சொல்லுங்க அப்படியே செஞ்சுட்டே வந்தாங்க நீங்க வந்து யாருக்குமே மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி ஆறாம் ஆண்டு செஞ்சீங்கன்னா அவங்க பிழை இல்லாமல் இயல்பாக எழுதுவாங்க இலக்கு என்பது வந்துங்க இலக்கண விதிகளை கற்றுக்கொண்டு எழுதுறது அது வாசித்து இயல்பாக வர வேண்டும் சிவிமடுத்து இயல்பாக வரணும் அப்பதான் அது நிலைச்சு நிற்கல சரி அடுத்து அந்த பைய பயல்கள் மாணவர்களுடைய சிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பொறுப்பாளான பைய பயல்கள் மாணவர்கள் தான் எனக்கு வந்து பில்லியன் நேராவும் ட்ரில்லியன் நேராவும் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் உண்மையிலே அறிவாளிகள் ஆனால் பள்ளியில் அவங்க வந்து வந்துங்க பைய பயல்கள் மாணவர்கள் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஆங்கிலத்துல வந்து மென்டல் ஏஜ் வர்சஸ் பிசிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னு வாங்க இப்ப பிறப்பேட்டில் வந்துங்க அவரோட வயசு பத்து வயசு இருக்கல ஆனா அவருடைய மூளையோட வயது பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் ஆனா நம்முடைய கல்வி திட்டம் எப்படி இருக்கா பத்து வயது மாணவர்களுக்கு ஒரே திட்டம் தானுங்களே இப்ப ஆசிரியர் என்ன செய்யணும்னா இந்த பைய பயல்கின்ற மாணவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்காம ஆங்கிலத்துல வந்து டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுல என்ன செய்வான்னு கேட்டீங்கன்னா மிக சுருக்கமாக ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நிமிடத்துக்குள்ள அந்த ஒரு மணி நேர பாடத்தை சுருக்கி அதை மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்து அதை மனப்பாடம் செய்ய சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து பீடிகை மத்த ஏனைய கூறுகள் எதுவுமே இருக்காது சார் மிக சுருக்கமாக ஏழு நிமிஷத்துல அவ்வளவுதான் அதை மட்டும் சொல்லி அதை உள்வாங்கி சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப பைய பயல்கின்ற மாணவர்களுக்கு வந்துங்க அதிகமாக கொடுக்காமல் அன்றைய பாடத்தினுடைய சாரத்தை சிறந்த கருத்தாக சுருக்கமாக கொடுக்கும் டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு நீங்க வந
அடுத்து தகவல் தொழில்நுட்பம் வாயிலாக இயங்கலை கற்றல் நேரத்தில் மாணவர்களின் கற்றோலிங்கினை எவ்வாறு சீர்படுத்துவது ஐயா இது பெற்றோரின் பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா பாருங்க இந்த இந்த நாம தொடக்கத்தில் இயங்கலை வந்து வரும் என்பது யாருமே வந்து எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனா பெண்ணிய இதற்கு இதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெற்றோர் ஆசிரியர் தலைமை எல்லாருமே வந்து இந்த இயங்கலை வந்து பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார்கள் தொடர்ந்து எதிர்காலத்துல வந்து லேர்ன் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும் மேல் நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா பிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்துங்க இடைநிலை பள்ளி கல்லூரிகளில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது என்னன்னு கேட்டாக்க பாடத்துறை அடிப்படை அனுகூலங்களும் வீட்டிலேயே படிச்சிருவாங்க வகுப்புக்கு வரும்போதுங்க டிஸ்கஷன் ஹோம் ஒர்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் செய்வாங்க அப்ப இங்க அடிப்படையில பெற்றோர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சூழல்ல வந்து இயங்கலை என்பது வேற வழி இல்லை ஆசிரியர்கள் உங்க வீட்டுக்கு வர முடியாது ஆனா ஆசிரியருடைய வந்து கற்பித்தல் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வருகிறது அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் உங்களுடைய பிள்ளைங்களை வந்து நெறிப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி இதுல வந்து செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய பங்கு தான் ஏன்னா ஆசிரியர் வந்து இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுக்க முடியும் வேலைகளை செய்வது கற்பது வந்து பெற்றோர் தான் பங்கு அது அவங்க தான் செய்யணும் அது அவங்களுடைய குழந்தை அது அவங்களுடைய கடப்பாடு ஏன்னா அவங்க அவங்க தானே பொருட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஸோ பெற்றோர்கள் அன்பு கூர்ந்து இதை வந்து ஒரு சிக்கலான காலகட்டம் நீங்கள் கொஞ்சம் பொருட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி அவங்களுக்கு வேலை எது இருந்தாலும் வேற ஒரு பொறுப்பாளர் கொண்டு அந்த வேலையை கொடுத்து பிள்ளைகள் வந்து முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு இலக்க இலக்கிய இலக்கணத்தின்பால் மாணவர்களை ஈர்ப்பதற்கான வழிகள் உள்ளனவா சரி இப்ப இலக்கணம் என்னன்னு பொதுவாகவே என்னையை கேட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஏற்பாடு வந்தது அவர் வந்து ஆசிரியர் சமவதி அவர்கள் வந்து இலக்கணத்தை சொல்லி கொடுத்த பொழுதுதாங்க ஆனா சின்னப்பனாரர்கள் வந்து இலக்கணத்தை படித்த பொழுதுதான் எனக்கு முழு ஈடுபாடு அதுல வந்தது இல்லை ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா பாடல் நூல் எழுதும் போது அந்த இலக்கணம் தேவைப்படுது மாணவர் கற்றுக் கொடுக்கும் போது இலக்கணத்தை தேவையின் காரணமாக ஆனா பள்ளியில எப்படி ஆச்சு கேட்டீங்கன்னா அந்த விதிகளை தெரிந்து கொண்டு பாடம் நடத்துவது ஒரு சுமையான வேலையா போயிருச்சு அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா முதல்ல போய் விதியெல்லாம் திணிக்காம மாணவர்களுக்கு நிறைய மாதிரிகள் கொடுத்து அதை உள்வாங்கி கொண்ட பிறகு விலகி கொண்ட பிறகு சரியாக எழுதின பிறகு அதன் பிறகு இதுதான் அதனுடைய விதி எடுத்துக்காட்டாக அவன் கடைக்கு சென்றான் இவள் பள்ளிக்கு சென்றாள் எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு அதுல வந்து பள்ளிக்கு சென்றாள் கடைக்கு சென்றாள் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இது வந்து அப்புறம் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் இந்த பள்ளிக்கு என்பதை பிரிச்சா பள்ளி கூட்டல் பூ அந்த பூ என்பது நான்காம் வேற்றுமே ஒரு பூ நான்காம் வேற்றுமே ஒரு பூக்கு பின் காசாத்தா அந்த 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 சொற்கள் வந்தா வழிமிகும் பிறகுதான் அது செய்யணும் ஆனால் அந்த விலையை கொள்ளுங்க ஆசிரியராக நமக்கே வந்து கல்லூரியில் பிடிக்காத பாடம் வந்து சைக்கலாஜியும் கணக்குதாங்க அப்ப மாணவர்கள் எழுதி விலையும் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப அது ஏதாவது அது கூட்டி ஏதாவது நீங்க பயிற்சி கிடைக்கிற மாதிரி கொடுத்து பல்கலைக்கழக <laughs> இந்த கரை இல்லை என்றால் மழை பெய்ந்து வெள்ளம் வந்து காட்டாறு ஓடுவது போல் ஓடினால் அதே கெடுதலை விளைவித்துள்ளோம் அப்ப அந்த இலக்கணம் என்பது ஒரு கரை போல் இருக்கிறது என்பதை இதே மாணவர்கள் சொல்லி இலக்கணம் கற்றால் தான் கட்டுரை சிறப்பாக எழுத முடியும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நாம் வந்து சொல்லிக்கொண்டே வர வேண்டும் நன்றிங்க ஐயா நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த அளவோடு வினாக்களுக்கும் ஒரு விடை கொடுத்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நேரம் வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் இருக்கு ஐந்து மணிக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி முடிந்து விடும் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சில அறிவிப்புகளை செய்ய விழைகின்றேன் ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கான எஸ்பிஆர் கேபிஎம் அதற்கான பதிவு பாரமும் பிறகு அதற்கான கடவு சொல்லும் உங்களுக்கு நேரடையில் காட்டப்படும் சரிங்களா கத்தல் ஆர் வந்தோடைய நம்ம ஃபோ ஆர் லேர்னிங் ஃபோ ஆர் நான்கு ஆர் லேர்னிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதில் உங்களுடைய தகவல்களை உள்ளிட்டு விடுங்கள் பிறகு அதிலே கூட நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உள்ளிடலாம் என்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்கின்றன எது குறித்து நம்மளுடைய வலையரங்கம் நடத்தலாம் என்பது குறித்தும் நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னாக்கா அது தொடர்பாகவும் நம்ம வந்து அது தொடர்பான என்ன சொல்லுவாங்க நடத்துகின்ற நல்லவர்களை நம் நாடி வலையரங்குகளை தொடர்ந்து இயங்கலை கருத்தரங்குகளை நடத்தலாம் 
அது ஒரு செய்தி அடுத்து சுடரொலி வலையொலியின் ஏற்பாட்டில் இயங்கலை முதற்றாய் முதற்றாய்மை தமிழிய பேரரங்கம் அப்படின்ற நிலையில அடுத்த வாரம் ஜூன் திங்கள் இரண்டாம் நாள் தொடங்கி நான்கு நாளுக்கு ஐந்து நாள்களுக்கு நமக்கு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன எல்லாமே வந்து இரண்டு மணிலேருந்து நான்கு மணி வரை மாலை தயவு செய்து ஆசிரியர் நண்பர்கள் பெற்றோர்கள் இணைந்து இப்போ முதல் சொன்னது போல் என்னென்னா நமக்கு இந்த மொழி பற்று என்பது வீட்டிலிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் வித்து வீட்டில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அது அந்த விதை வீட்டில் விதைக்கப்பட்டால் தான் ஆசிரியர்கள் அதை மரமாக செடியாக செடியிலிருந்து மரமாக வளர்ப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான சூழல் ஏற்படும் அந்த வகையிலே ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற அந்த அரிய நிகழ்ச்சியில் வலைய வலையரங்கத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் நாமும் தொடர்ந்து சில நிகழ்ச்சிகளையும் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றோம் மாணவர்களுக்கும் செய்கின்றோம் ஐயா வந்து இரண்டு கிழமை கேட்டிருந்தாரு இந்த இது நடத்துறதுக்கு நம்ம இன்று ஒரு தலைப்பில் பார்த்துருக்கின்றோம் வேறொரு தலைப்பில் பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஐயாவோடு பேசி இன்னொரு தலைப்பிலையும் நம்ம வந்து நிச்சயமாக இன்னொரு கற்றல் தொடர்பான கூறுகளை இந்த இனிமையான வேலையில் அதாவது நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போனது கூட தெரியல ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் நிறைவாகவும் இருந்தது ரொம்ப சிறப்பான செய்தி அப்படின்னாக்கா ஆசிரியருடைய கடமை என்பது கடப்பாடு என்பது என்ன அப்படின்னு அவருடைய முடிப்பில் இருந்துச்சு அது முடிப்பில் இருந்தாலும் அதுதான் ஆசிரியருக்கான நமக்கான தொடக்கமாக அடியன் கருதுகின்றேன் ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து கற்றல் சூழலை உருவா உருவாக்குபவராக இருக்கணும் அந்த கற்றல் சூழலை உருவாக்குவதோடு கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு தொடர்பினை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு பணியினை நாம் செய்தாலே அந்த கற்றல் என்பது நிச்சயமாக இயல்பாகவே நடந்துவிடும் என்ற ஒரு முடிவ முடிவோடு தான் அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அவர் நிறைவு செய்திருந்தார் ஸோ அந்த வகையில் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்தாலும் அந்த கருத்து இங்கிருந்து தான் தொடங்குகின்றது அப்புறம் எப்போயுமே வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க இது வாழைப்பழத்தில் ஊசி குத்தின மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் உண்மையாகவே நடுமண்டையில் ஆணி அடித்தது போல தான் இருந்தது அதாவது கற்பதை எப்பொழுது ஆசிரியர் நிறுத்துகிறாரோ அப்பொழுது கற்பிப்பதையும் ஆசிரியர் நிறுத்தி விடலாம் என்கின்ற செய்தி வந்து என்ன என்னென்னா நாம் வந்து சாந்துணையும் கல்லாதவாறு தான் அதாவது தொடர்ந்து கற்கின்ற ஆசிரியர்கள் இருக்கும்போது தான் மாணவர்கள்கிட்ட வந்து ஆசிரியர்கிட்ட கற்றுக்கொள்கின்ற சூழல் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்ற செய்தியையும் அது ரொம்ப ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஐயா நிச்சயமாக வாசிக்கின்ற வாசிக்கும் தோறும் தான் நவில்தோறும் நூல் நாயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு என்று தான் வன்புகள் வள்ளுவனாரும் சொல்லியிருந்தார் சந்த வகையிலே இந்த இனிய மாலை வேலையில் நம்மோடு கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி திரையில் நாங்கள் இருவரும் தெரிந்தாலும் எங்களை திரையில் காட்டிய திரைக்கு மறைவில் இருக்கின்ற ஆசிரியர் நண்பர் இளவல் கணேஷ் முக்கையா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அந்த தமிழ் விடியல் குழுவினர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய குழுலாம் கிடையாது ஐவர் கொண்ட குழு சரிங்களா நான் ஒருவன் இன்னொரு நான்கு ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய முயற்சியில் இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது மாநில அளவிலே நடத்தப்பட்டிருந்த சில நிகழ்ச்சிகள் இந்த கோரணி நச்சில் காரணமாக தேசிய நிலையிலே நடத்துவதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு இலங்க இயங்கலைக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் இணையத்திற்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் எல்லா நம்ம எல்லாருமே அதை இணைத்திருக்கின்றது சரிங்களா ஸோ அந்த வகையிலே எல்லா தீமையிலும் ஒரு நன்மை இருக்கும் காலுக்கு செருப்பு எப்படி வந்தது முள்ளுக்கு நன்றி சொல் என்று வைரமுத்து சொல்வது போல நிச்சயமாக இந்த கோரணி நச்சில் மூலமாக இந்த தமிழ் தேமதூர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அமைந்து கொடுத்து அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது சரிங்களா ஸோ அந்த வகையிலே இன்று நம்மோடு இவ்வளவு செய்திகளையும் மிக நிறைவாக தெளிவாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்த சூழல் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா அதை நம்மளுடைய சான்றோர்கள் மிக தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் தொல்காப்பியர் தொட்டு வள்ளுவர் நின்று பிறகு ஔவையார் வரையில் எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க நம்மளுடைய மிகப்பெரிய இடர்பா இடரே என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம அவங்க சொல்கிறத நம்ம எப்பயுமே கேட்குறதில்ல சரிங்களா அது தொடங்கும் போதே சொன்னார் கொஞ்சம் கேட்டுட்டு நல்லா கேட்டுப்பாரு அப்படின்னு அந்த கேட்டு பார்க்குற பழக்கம் மட்டும் நம்ம இடம் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக ஆண்ட பரம்பரை இன்னும் ஆண்டு கொண்டு தான் இருந்திருப்போம் நாம் ஆளாமல் போனதற்கு கேளாமல் போனது தான் காரணமாக இருக்குமோ என்ற ஐயத்தோடு உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன் தொடர்ந்து கேளுங்கள் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை நாம் தொடர்ந்து கேட்போம் நல்லவர் சொல் கேட்போம் நல்ல மொழிகள் கேட்போம் நம் இலக்கியங்கள் கேட்போம் அதன் வழி இந்த மீண்ட சமுதாயத்தை வரலாற்றை நாம் மீட்டு உணர்வோம் என்று கூறி அரிய வாய்ப்புக்கும் 
இந்த வலையரங்கத்தை மிக சிறப்பாக நேர்த்தியாக நடத்தி கொடுத்த ஐயா இனியனார் அவர்களுக்கும் இவ்வேளையிலே மனமார்ந்த நன்றியினையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் மீண்டும் வாய்ப்பு இருக்குமையானால் அடுத்த ஒரு வலையரங்கத்தில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் தமிழோடு உயர்வோம்